thank you thank you sir okay thank you uh, now on the on the behalf of the department and on the behalf of the university again with the prayer of the god i would like to welcome all respected guests faculty members speakers participants media persons and all one and all at the occasion of the inaugural function of this program that is let's crack the gate that is organized today uh, on 30th july 2021 and we are also conducting this program as a part of the centenary year celebration of the hbtu kanpur so first of all i would like to uh, here introduce our department our department that is the electronics engineering hbtu kanpur was established in 1990 and since then uh, a number of the uh, faculty members has served the department as a head of department and we have the three programs one is the btech having the intake of the near about 80 the second one is the pg mtech uh, having the intake of the 21 and we have the phd program also uh, the head of the departments uh, who served the department are the founder head was uh, dr k k tripathi sir from 1992 to 2000 and then sri bal gopal ji and after him uh, dr trisla gupta madam and then dr dharmendra kumar singh saab and dr rachana sthana madam uh, dr rajini vist madam dr krishna raj again dr rajini vist madam and dr rachana sthana madam and in this tenure that is since 2018 to till date presently myself dr krishna raj is again serving the department in the capacity of the head of department the faculty members who uh, are uh, here the and uh, very renowned personality of the department are the professor rachana sthana dr krishna a uh, professor and uh, professor uh, manoj kumar sukla dr rajni vish dr ashok kumar shankar dr astosh singh and dr suman kumar mitra and dr manish kumar singh miss nainika srivastava sri dharmendra kumar singh mr part saab and uh, dr preeti agrawal dr kumar gaurav dr dev chand and in addition of these faculty members three uh, research fellow and teacher fellow are also contributing to the department they are the avesh uh, mr avesh shankar chaurasia miss hema tekwani and uh, 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 miss priyanka uh, 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 agrawal As, and in uh, addition of these faculty members we have the uh, staff members who are serving the department are uh, sri rajkumar mohammad irfan and miss sunita varma sri vaidna yadav um uh, sri arvind uh, 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 yeah, uh, uh, sri kush yadav sri and sri neeraj uh, kush uh, ji and in addition of these faculty member now we have the btech and mtech and uh, research scholars who are the real stakeholder of the department our department has been accredited for uh, for uh, 2019 to 2022 and we got the in five categories more than 75 percent marks here we have recently organized one five uh, days fdp program uh, i would like to share the some information related to this one and the, uh, there were the number of the speaker from the different universities and the organizations and uh, here uh, in this uh, program in year about 267 participants uh, has uh, participated uh, in the program i among these participants faculty, uh, 122 were the faculty members of uh, five from the industries and 35 from the research uh, were the research scholars Uh, 25 pg participants and 80 ug participants here they were from the different organizations and different uh, universities as well as the different uh, industries here and uh, these are the some uh, glimpses of the uh, here the inaugural function of our fdp that was inaugurated by our honorable vice chancellor <laughs> professor samsev sir uh, and uh, this is again here the some glimpses of the fdp of the first day program having the one uh, two lectures here this is for the second day having the three lecture one hands on training on the third day one lecture one hands on training and uh, on the fourth day uh, the two lectures and one hands on training on fifth day uh, there was one lecture on hands on training and the, uh, the validatory session uh, was uh, organized on the fifth day uh, the chief guest of our validatory session was uh, uh, honorable dr astosh karnataka karnataka sir who is alumni of the hbtu and he is also the honorable member of the appellate tribunal of for electricity board government of india and guest of honor was mr sushil kumar again alumni from the electrical department of the hbtu kanpur and he is general manager uh, of the uh, gale india limited and uh, and here the some glimpses of the you know, uh, that validity functions are uh, presented here for your kind reference and after that uh, we have also organized Uh, one uh, we have the webinar 
that was inaugurated yesterday uh, at, at this is a two days webinar uh, and the, uh, it, it again the patron of this program is our honorable vice chancellor professor samsir uh, sir and uh, the speaker was myself and it was inaugurated by our chief guest sri munish kumar jain sir and the guest of honor was sri himanshu uh, vashish sir uh, and uh, here the today we are organizing this program uh, that is the let's crack the gate and the here the uh, patron of the program are again uh, our honorable vice chancellor uh, professor samsev sir and uh, convener and head of department myself and here the chief guest of the today's program uh, is our uh, honorable uh, guest sri kapil agrawal sir and uh, guest of honor is our honorable guest uh, mr sarvesh kumar singh sir uh, so and the here the speakers uh, there are the three speakers uh, uh, miss kranti b engle madam and uh, mr dibyansu pandey ji and uh, uh, miss monica digra madam and uh, coordinator of this program are dr suman kumar mitra uh, and the uh, dr manish kumar singh uh, and here uh, the objective of this webinar is to increase the awareness about the gate and to give a brief idea about the preparation strategy of the gate and to enlighten the knowledge about the future opportunities after gate and the finally to transfer the knowledge about the availability of the free online uh, resources uh, for the preparation purposes here and uh, this is the schedule uh, that we have decided uh, to organize this program here and these are the our uh, speakers of the today of which we have uh, and we have introduced these speakers uh, in the previous uh, ppt uh, so uh, and the participation details is this manner the near about 402 participants have been registered for this program and they are from the different branches of the engineering like the civil engineering electrical electronics computer uh, and all technology plastic technology chemical uh, food technology mechanical engineering information technology etc here our honorable vice chancellor is pg because we are uh, uh, here the uh, going to organize the sanitary year and sir is in the ministry uh, today also in the delhi and sir has uh, conveyed his best wishes for the success of the program here so uh, this is about the uh, program and the fdp and uh, uh, i am again thankful on the behalf of our uh, department as well as the uh, university to our chief guest sri kapil sir and to our guest of honor uh, sri sarvesh sir as well as to speakers organizers all respected faculty members and uh, your sirs madams participants uh, so thank you thank you one and all for being with us and so again uh, i am submitting uh, the uh, command to the organizer dr suman pandita thank you thank you professor krishnan sir convener of the program to for introducing electronics engineering department hbto kanpur to the participants and the guests and briefly discuss about the objective of this today's program to the guests and the participants now i like to request professor krishna sir to introduce and invite the honorable guest of honor of this program sri sarvesh kumar singh sir professor krishna sir sir so thank you dr suman kumar mitra ji i am really feel very proud in order to read the bio data of our guest of honor honorable sri sarvesh sir uh, presently uh, he is uh, the head supply chain management of the azure power and he has 24 years of the techno commercial ex experience in the power sector he has more than 10 years of the experience as head of the contracts commercial and the business development prior to joining the azure uh, power he was associated with uh, sarcon power private limited where he was instrumental in developing it 
290 megawatt solar business for the group and the leading the business development for a of 1320 megawatt thermal project earlier he had worked with indalco reliance energy bajaj energy and india pulse power limited in various management roles across the procurement uh, project management and uh, o and m operation and man, uh, maintenance of the solar power he holds a b degree from motilal nehru institute of the technology and has completed his post graduate diploma in business management from mdi uh, gurugram so this is a brief biodata of our guest of honor and uh, i am very thankful uh, to him on the behalf of the department as well as on the behalf of the university really sir we are uh, delighted to uh, being with you and we are very thankful that you have accepted our invitation so sir uh, again i request uh, uh, here, uh to for your blessings so sri sarvesh sir please good morning to all of you and thanks for inviting me for this special program and i am really honored to be here with all of you uh being an electrical engineering graduate from an it allahabad and after uh, almost 25 years uh it is a pleasure to interaction with the professors like you it it's always a pleasure whenever i visit my college or uh, or any uh, institution uh, for any work related to our uh, office work but or uh, for campus recruitment uh, it's basically you you go back to your roots these are the roots and uh, uh, you all are our guru you can say and like mnr or sbti these are our gurukul and i really enjoy going uh, our college or and it has been almost two years that i have not visited my college uh, due to this covid last year was our 25 years silver, silver jubilee year but somehow it could not happen because of this covid and we are one of the batch batches which has suffered due to covid and we missed the opportunity of meeting all of you so briefly i will i will up, update about azure power we are one of the largest developer of renewable energy in india and currently we have approximately 2 gigawatt approximately 200 2000 megawatt of installed renewable energy capacity and uh, our pipeline is approximately 5 gigawatt so 5000 megawatt we are going to build and we are one of the first indian renewable energy company which got listed in new york stock exchange in 2017 and then this october we will be completing approximately 5 years of nyse listing and our our endeavor is is to save the environment and we are focusing mostly on renewable energy business and we are developing solar energy and we are now targeting the wind and hybrid projects also uh, regarding the topic of cracking grades uh, so basically gate uh, you know when i was in college i have also appeared for gate but somehow i could not join the gate and uh, i have joined the industry but i feel uh, after serving seven years i feel that academic uh, going back to academics is a, is a is a good fun and you you enjoy work, uh, being in your college and academies with academicians after that that is why i have done my mba after uh, seven years of job and then again i am also i have has have admired to do phd in uh, after say sometimes when i uh, complete my this uh, work related pressure and after say four five years so get, basically uh, in nutshell i wanted to say that uh, if you are doing a gate and cracking the gate and doing mtech basically you are you will be in academic ac academic era and uh, you will be an a student and you can contribute better uh, to the society in today's scenario you know almost all the organizations are looking for the great mtech graduates or phd graduates and the mtech is a basically startup for the doing a phd if you see uh, india lacks basically in innovation and research related as aspects when we we are we are developing very fast but we lack we lack in the uh, r and d world so if if uh, you are doing an mtech and after that you can do you are going into a r and d section it will be a better better prospects for the uh, for the gate aspirants and there is no dearth of good jobs opportunities in the uh, in the industry for mtech aspirants so with this brief uh, i will not your time and i once again thank you all for your invitation to me and it is my pleasure to be part of your uh, this webinar
thank you so much sir and thank you all of you thank you sir uh, thank you so much sir uh, for your uh, nice uh, introduction about the your uh, azure Elect power and what are the opportunities are there and the what in which direction uh, you are going to improve the indian uh, renewable energy market uh, thank you guest of honor sir now uh, i like to request professor kishnaraj sir to introduce the chief guest of the day sri kapil agarwal sir to the audience and to the participants professor kishnaraj sir yeah, thank you, Dr. Suman Kumar ji. Uh, really, it's again a matter of the proud that uh, we are going to introduce our chief guest, who is also the alumni of the HVDI Kanpur. Uh, he, uh, Sri Kapil Agrawal Saab, Senior General Manager Projects, Sinatier Electric Pop Private Limited. He is our honorable chief guest of today's program. Uh, he uh, award, he was awarded B.Tech degree in 1995 in, uh, from the electrical engineering uh, uh, from this uh, institute that is the SBTI Kanpur. He has more than 25 years of the experience in production, maintenance, uh, projects, marketing, sales across the business value chain from the business development uh, strategy. And he is, uh, he is heading entire operations for the control and uh, automation business unit. He worked with the Tata, Tata Steel uh, since 1995 to 2000. Uh, presently, he is working in the l and uh, e and a uh, uh, since 2000 to till date. And this unit is now has, has been taken over by the, uh, yeah, the this Sinaider. Uh, and we are really uh, very uh, thankful to you, sir, for accepting our uh, invitation. And I again request you to for your blessing, sir. So, Sri Kapil Agrawal, sir, uh, uh, you are invited for your blessing, sir. Sri Kapil Agrawal, sir. Thank you, sir. Thank you so much uh, for a nice introduction. And uh, uh, thank you for all faculty members. And uh, welcome all students for this webinar. I would like to say that uh, uh, from a quote uh, which uh, Julia uh, Gulliver uh, said, she was an American philosopher who did uh, her PhD. Uh, she was an advocate uh, for women participation in higher education. So it is quote is, let us never be betrayed into saying we have finished our education because that would mean we had stopped growing. So what she is trying to convey is we should keep on learning. We should keep on educating ourselves to grow from one level to the next level. We should never feel that we have learned enough and now there is nothing to left to learn or educate ourselves. With that, I would start. Uh, see, uh, when we are thinking of going into higher education, I think there are four W's we must address. Four W's, why, why higher education is required. Now, how it is helping you and what you should do, all that I will cover. So why higher education? Because it gives you more opportunities, more job opportunities, more career options. It, it gives you a broader perspective. It, it also helps you in having higher earning potential because it, when you are a, you are a postgraduate, naturally postgraduate, it's put at a higher pedestal with respect to the only graduate. Then your personality development also happens because you have a, broader perspective, critical thinking skills, your sense of discipline is higher, your realization of your passion is there, your sense of accomplishment is higher. So your you know, quality of life goes up and what you are contributing towards society because since you are earning more, you are contributing more in towards taxes and that's how you are creating uh, your country, uh, you are developing your nation. You know? And who should do the MTech? Now, this is another area I think uh, while you are appearing for gates, you should decide whether you have right bend of mind for the technical things. Just because somebody else is doing it, you are going into MTech, no, you should not do that. You think think twice, think thrice, that whether you have that passion, whether you are you yourself are driving towards technical things, you really want to do, pursue your career in MTech or not. Once the answer comes, yes, then you put yourself into it and then you should drive it with your all your passion. One thing I must say, 
everything, all success comes out of passion. If you are passionate about it, then everything will fall in line. Now, next W is where you should go for a higher education. Your aim should be IITs. First aim should be IITs. And if not IITs, then NITs and universities like HBTU. Because these will enhance your education, your, your understanding of the subject. You will go deeper into that. And if possible, you can even go for PhDs. For getting all this, what you should do is you should invest your time into right direction, under right guidance of your professors and coaches so that you can achieve your uh, success and achieve good score, good rank at gate. And I think this entire program is designed in that direction, which will guide you how to prepare for gate and how to crack the gate. So with that, thank you so much for inviting me. I think all the best to all students I, uh, and all faculty members. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir, uh, for your kind words and enlightening the importance of the higher education to the students and uh, enlightening the how to the how, what is the importance of the higher education in the uh, earning and the professional development. Thank you, sir. Again, now uh, I like to request Professor Kishnara, sir, convener of this program for taking the permission from the Honorable Chief Guest and the Guest of Honor, sir, to start the main session of the webinar. Professor Kishnara, sir. So, uh, Sri Kapil, sir, and Sri Sarvay, sir, because uh, we are at the end of the this inaugural session. So, the request is submitted uh, for your kind permission to start the technical session. Sir. Yeah, please go ahead, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Dr. Suman Tawar After the vote of thanks, we can start the technical session. So, please, yes, for the vote of thanks. Now, I am requesting Dr. Manish Kumar Singh, sir, coordinator of the program, to present the vote of thanks and start the main session. Professor Manish Kumar Singh, sir. Thank you, Dr. S.K. Mitra. Uh, I, Dr. Manish Kumar Singh, Assistant Professor uh, and Coordinator of this department, uh, Coordinator of this program, would like to thank the patron of this, two, uh, this webinar, Professor Samse, sir, Honorable Vice Chancellor, HBTU Kanpur. I must thank to Honorable Chief Case of the Day, Sri Kapil Agrawal, sir, for his valuable time to grace this occasion. I also want to present my sincere thanks to guest of the honor of the day, uh, 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 today's program, Sri Sarvesh Kumar Singh, sir. I want to thank to the convener and HOD of this department, H uh, Electronics Engineering, Professor Kishnaraj, sir, for his great support and contribution to organize this uh, webinar. I also want to thank all the deans, all the head of departments uh, of HBTU Kanpur for their valuable presence over here. I must thank to all the faculty members of the department for their kind presence. I want to thank all the eminent speakers for accepting our invitation and uh, giving their valuable time. Most importantly, I want to thank all the participants uh, from all the corners of the country who took the interest to participate in this event. Thank you each and everyone who made this webinar possible and with their opinion and views. Thank you one and all. Now, I would like to introduce the first speaker of this webinar, uh, Mrs. Kranti B. Engele, ma'am. Mrs. Kranti B. Engele, ma'am, uh, has done her master's from IIT Kharagpur and has more than three years of experience in gate tra training and mentorship. She was awarded with the Academic Excellence Award two times for the year 2014. She is currently working under the prestigious TechQuip project as an assistant professor in Ujjain Engineering College, Ujjain. So now I would like to invite Ms. Kranti B. Ingalemem to start the main uh, session. Ms. Kranti B. Ingalemem. Okay, so thank you, sir. And uh, thank you, uh, Electronics Department of HPTU. 
uh, to giving us such a wonderful opportunity to present in front of the uh, students. So, uh, my screen is visible. Can I... Yes, ma'am, your screen is visible. Okay. So, hi everyone. This is Kranti Bhimravingle, currently working as an assistant professor at Vijayan Engineering College, and I completed my master's from IIT Kharagpur. I have total three plus years of teaching experience uh, under this TCube project. Okay. So, today I welcome you all for uh, this webinar, which is organized for this uh, topic Let's Crack the Gate, the initiative taken by the TCube faculties. So first of all, uh, let's see ki, uh, what is TQ3, right? So I know that our people in college mein TQ faculties are already working. So the TQ3 is actually the technical quality education uh, phase three. So it is a government of India initiative uh, taken by the Minister of Education, MHRD, and uh, with the assistance from the World Bank, and it is implemented by the NPI. So the main objective for this uh, TQ3 uh, is to improve the quality of education in the seven uh, like low income states. Okay, so moving next. So uh, first of all, why one should discuss about this uh, exam gate? You know? So I don't know how you people look at this word gate, but this is the word with the full of opportunities. So most of the students, they know that yes, they have to give then uh, like they will appear for the MTEC and then they will come to academics. Mein hai. But yes, this is one path. But after qualifying this GATE exam, you will get the hundreds of opportunities and that my friend is going to discuss in the next session. So therefore, we uh, one should discuss about this exam and one should prepare for this exam. So let's see some statistics. So if we look at the previous year, uh, the qualifying percentage of the students. Uh, so in uh, 2021, so there are only 17.8 students who qualify the GATE exam. If you look at the percentage from uh, 18 to 20, so uh, not even the 20% students who qualify the exam, uh, like the overall uh, in the like across the uh, country. Okay, so why this thing is there? So the first thing which we observe is that students are giving the more priority to the, uh, to the job, right? So unka aisa hota hai ki ha, thik hai, abhi char saal bahut pad liya hai, and abhi they want to like do the job, korn M Tech karega, korn uh, like uh, extra or do three saal uh, padai karega, right? But right now, after like completing their B Tech, they are not thinking about the long term goals. And so, just as I am from the computer science background, so I know that students they are not uh, like uh, they are not thinking ki wo log abhi service based company mein apply kar, kar rahe hai ya fir product based company mein apply kar rahe hai, right so most of the students who got selected uh, to the service based company they are on bench matlab jo wahan pe bhi aap company mein jaoge so that is not the useful for like your career the second thing which we observe is ki we don't have the proper surrounding ki jaise jo hamara surrounding environment hota hai that is having the less emphasis for the higher education अगर लाइक लेट्स लेट्स से कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला है या फिर कोई आईएएस की तैयारी करने वाला है सो द पीपल आर लाइक फ्रॉम यूपी एंड बिहार सो दे आर मोर अवेयर अबाउट दिस एग्जाम है ना उनको पता होता है कि दिल्ली जाना है राजेंद्र नगर जाना है या मुखर्जी नगर जाना है वहां पे जाके प्रिपरेशन करना है दे नोस कि व्हाट आर लाइक दिस यूपीएससी इज जस्ट लाइक द सर्विस टू द नेशन and what are the different advantages you will get after giving this exam so the people uh, like surrounding environment be uh, matter karta hai in sab mein. along with this the student side se bhi kya hote hai, sare challenges hote hai. Ek challenge jo ki lack of targeted education jise hum bol sakte hai, jaise ki, uh, जो हमारा रेगुलर करिकुलम होता है दैट इज नॉट फोकस्ड फॉर दिस एग्जाम क्योंकि आपको पता है जब आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सो दैट टाइम यू नीड द प्रॉपर स्ट्रेटजी राइट सो टारगेटेड एजुकेशन इज अ लैक देन द सेकंड इज द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो स्टूडेंट्स होते हैं सो दिस थिंग वी कैन नॉट अवॉइड कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर क्राइसिस होती है सो द पीपल और द स्टूडेंट दे आर नॉट एबल टू जॉइन द गेट कोचिंग अगर आपको पता है तो बहुत सारी लाइक इन थाउजेंड्स फीस होती है 50 प्लस ही फीस होती है मोस्टली एंड द थर्ड वन इज द लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे है कि बस उनको एक या दो या तीन जैसे पता होगा कि हां गेट देना है एमटेक करना है या फिर गेट देना है कोई पीएसयू में जाना है बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो कि स्टूडेंट्स आर अनअवेयर राइट and uh, i think you people have watched this super 30 movie 
एंड उसमें एक डायलॉग है ऋतिक रोशन का कि प्रतिभा दिए है पर साधन नहीं दिए है राइट सो द थिंग इज वाई द स्टूडेंट्स आर लैकिंग और वाई वी हैव दिस लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइक क्वालिफाइंग द गेट एग्जाम एवरी ईयर is not because the students are not uh, like intellectual but because they don't have the proper sadhan so the sadhan means they don't have the proper education mat educational material and the financial things and the other uh, like we can say the proper guidance at the proper time right so in order to provide this the proper sadhans or to provide the means to qualify this higher education entrance exam gate we are here and we have started this initiative the pan india free gate training program to all so if you look at the objective of our program so the first objective is to provide the open access platform so the open access platform means it is like uh, the students who are willing to give this gate exam or who are preparing for the gate exam they can access this gate material uh, in a free of cost राइट सो अगर आप कोई लाइक अदर यूट्यूब चैनल्स अगर आप देखते हो या फिर कोई और वेबसाइट्स पे सर्च करते हो सो यू विल गेट सम फ्री फ्यू लेक्चर्स एंड आफ्टर दैट दो अथॉरिटीज आर आस्किंग यू टू पे फॉर टू पे फॉर द रिमेनिंग लाइक रिमेनिंग लेक्चर्स राइट बट अवर मेन ऑब्जेक्टिव इज बी द ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू लाइक क्वालिफाई दी एग्जाम the second and more important objective which we consider that to enhance the conceptual knowledge of the students because we believe ki agar students ka concept uh, like concept agar clear hai kisi bhi subjects ko leke then that students can qualify uh, that students can able to solve the any problem hai na so bahut bar hota hai ki questions ko ghuma ke pucha jata hai aise bolte hai right ki are ye to mujhe samajh mein nahi aaya but the thing is if your concepts are clear then you can able to solve the all the problems and therefore we consider this uh, as our main objective and the third uh, third objective of our initiative is be the one stop solution for all the gate aspirants so the one stop solution means what कि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली कोचिंग एक इंस्टीट्यूट से लेंगे या फिर एक जगह से लेंगे टेस्ट सीरीज किसी और जगह से वो लोग ऑप्ट करते हैं देन प्रिपरेशन के लिए ग्रुप कोई और होता है मटेरियल किसी और लाइक प्लेस दैट लाइक स्टूडेंट्स आर यूजिंग तो इस वजह से क्या होता है इट विल क्रिएट द कन्फ्यूजन सो वी वॉन्ट टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन बाई प्रोवाइडिंग दिस टेस्ट सीरीज and the study materials and the video lectures for the free of cost to all the students at a one platform and that platform is free to all the students who are willing to give this gate exam so moving next what is the key elements for this uh, training program so first uh, like we like you will get the free online gate training by the highly qualified young and dynamic faculties you will get the live doubt solving session so live doubt uh, doubt solving session se kya hota hai ki students can directly interact with the faculties hai na jo bhi uh, corresponding faculties hai so you people can directly interact the second is consistent assessment so we uh, like we understand the meaning of like we understand the importance of the consistency in the study because the consistency is the key to success right so for this if you know that we have our telegram channel and through that telegram channel every day we are posting like 10 10 questions on the fundamentals so we are also like uh, focusing on the consistent assessment and second uh, the fourth one is we'll provide you the uh, online top notch materials uh, like jo bhi materials honge respective subjects ke and the assignments then Uh, along with this, we are here to provide you the guidance for the higher studies and the research. है ना तो एम टे लाइक गेट तो करना ही है साथ साथ में जैसे वट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे कि एम एस के लिए स्टूडेंट्स जा सकते हैं या फिर uh, जैसे बार्क uh, या फिर डी आर डी ओ अगर आपको पता है तो उसमें भी रिसर्च असिस्टेंट का लाइक पोजिशन होता है पोस्ट होते हैं उनकी लाइक वैकेंसी निकलती है सो यू विल गेट सच काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर दो एग्जाम्स ओके so what is the role for the sticky faculty uh, throughout this training program so the first is they are going to conduct your online gate classes then their next job is to mentor the students then motivate the students for the research and motivate the students to pursue the higher education so uh, motivate the students for the research in term ki mujhe pata nahi aap logo mein se kitne students ko pata hai jaise ki like uh, after uh, you are qualifying your btech or b you people are eligible for the direct phd admissions right so having the right guidance is very important so you will get all such kinds of different opportunities and the information regarding such opportunities right 
and uh, moving next so okay so all this thing uh, is done by the tiki faculty so who are this tiki faculty so as you know this tiki faculties who have completed their post uh, like doctorates and post graduated from iisc iits or nits and who have already qualified the gate exam several times in a row then uh, they are well trained in the active learning and digital pedagogy so uh, right now the nascom is like uh, providing them the training for the various uh, research area jaise ki ai ho gaya machine learning hai nlp hai data mining hai visual uh, like uh, image processing regarding hai so they got the training uh, at a equal uh, like they are like getting trained and uh, the final one they are doing the research in a cutting edge technology so the many of us have got the seed money for doing their research many of us have like uh, have the different uh, like they got the funding from the crs project of worth rupees like 20 to 25 lakhs okay so these are the tiki faculties and uh, this is not for the first time the tiki faculties are like uh, taking the gate classes so many of us have already taken the gate classes at their respective institutes and it is found that the student performance in the gate and the regular uh, engineering uh, jo matlab grade uh, jo regular engineering hamare subjects hote hai usme bhi kya ho gaya hai increase ho gaya so many of the students who got the good air in their first attempts and they got selected for the psus jo ki public sector units and many of the students who opt for the higher education at iits nits triple iits and nits so let's see some glimpses for uh, our tikip channel so let me open this so aapko kya karna hai bas youtube pe jana hai and youtube pe you have to search tikip faculty theek hai so in that you will uh, get the page something like this yahan pe uh, inside this playlist you will get the like the different videos for the branches hai na to yahan pe jo abhi recently add kiya hoga so you will get the videos for uh, those branches uh, more specifically if you are from uh, like all like for all the branches mathematics subjects is common so you can get this mathematics wale videos from this tab engineering mathematics along with this we have started this in the, uh, like uh, this coaching ऑनलाइन फ्री कोचिंग फॉर द फाइव डिफरेंट स्ट्रीम तो जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है तो आप सिविल इंजीनियरिंग टैब में जाके इसको देख सकते हो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है स्ट्रक्चर एनालिसिस है देन इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यू विल गेट द वीडियो लिस्ट हेयर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड देन मैकेनिकल ओके सो ऑल दीज आर दाइक सब्जेक्ट जो गेट में है उसके लाइक द वीडियोज है और वी कैन से स्टडी वीडियो स्टडी मटीरियल अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट द videos for the live toppers uh, talk jo hai ya fir jo uh, live question and answer jo sessions hote hai you will get these videos under this tab and uh, uh, moreover you will get the job notification videos under this job and vacancies for the engineers okay uh, on demand uh, for the first year also we have started uh, this online teaching so for the first year right now we have uh, like started this c programming and uh, basic electrical engineering and basic civil engineering so ye do ye teen subjects are very important right along with this we are planning to start the physics and chemistry too so if you are from csa background so you know ki c programming is very important for the gate perspective hai na so directly uh, gate mein koi c ke direct questions nahi aate hai so this is questions come along with the data structure and the algorithm topic so this lecture will definitely uh, help you to like uh, make your base strong and uh, here uh, so this is all about our uh, like uh, youtube channel so you will get the videos from here Uh, then we have this uh, our official website so here what you have to do you only have to like if you are a student then you have to come and do the registration so that you are eligible to get the free test series hai na to yahan pe just aapko jo bhi information hogi aapki you have to fill this and then you have to register for this okay so if you have any questions like uh, like jo bhi hai aap you can search in the frequently asked question if you have any feedback regarding this initiative you can submit the feedback if you uh, want to know the information regarding the courses so you will get this thing in under this course tab and whatever uh, like the events those are like running so you will get the information under this event tab 
okay so this is about our website uh, so right now you will you can access our videos through this uh, youtube channel tq faculties okay so so being uh, uh, so this is all about ki how uh, you people can access our channel so being a learner uh, what you will get from our uh, this initiative so first thing you will get the daily quiz on the fundamentals तो डेली क्विज अगर आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हो तो यू पीपल नो कि वहां पे हम लोग डेली टेन टेन क्वेश्चन पोस्ट करते हैं अगेन यू विल गेट द स्पेशल वीडियोस फॉर द एग्जाम गाइडेंस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड रिविजन तो आपको गेट के वीडियोस तो वी आर प्रोवाइडिंग जो भी लाइव है रिकॉर्डेड है जो कि पूरा सिलेबस कवर करेंगे गेट का बट साथ ही साथ वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द स्पेशल वीडियोस फॉर द एग्जाम गाइडेंस है ना कि किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं वॉट आर द लाइक सिलेबस एंड वॉट आर द डिफरेंट मटीरियल्स आर अवेलेबल एंड हाउ टू एक्सेस दो वॉट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज सो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द साइड एंड द यूट्यूब चैनल then you will get the free uh, lectures jo ki previous year gate questions ko discuss karenge so i uh, so i think most of you can understand ki previous year questions solve karne se hame kya hota hai ek questions ka standard pata chalta hai right ki jo log first time attempt karne wale ya second time so uh, we must know ki where we are standing तो इफ यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमें पता चलता है कि uh, किस तरीके से हमें इस एग्जाम uh, के लिए तैयारी करनी है एंड सेकंड वी यू विल गेट द फ्री कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि टॉपिक वाइज है सब्जेक्ट वाइज है एंड मॉक टेस्ट है सो बीइंग अ लर्नर यू विल गेट दिस फाइव थिंग्स फ्रॉम अस सो दिस इज लेट्स ब्रीज द गैप जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है तो जाते जाते बस एक बात बोलूंगी कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच दिस सीरीज कोटा फैक्ट्री तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि थर्ड ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं तो जिनको अभी ऐसे लग रहा होगा या फिर जो सेकंड ईयर में है उनको ऐसे लगता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है मैं बाद में शुरू करूंगा पढ़ाई के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए या फिर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसे लग रहा होगा कि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए सो फॉर दो स्टूडेंट्स यू जस्ट फॉलो दिस जीतू भैया वाला डायलॉग कि किसी भी आदत को अगर हमें लगाना है तो 21 डेज में हमें उस आदत को कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा सो इफ यू फॉलो द लाइक डू द कंसिस्टेंटली वर्क फॉर द ट्वेंटी वन डेज सो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड आपको उस चीज का क्या हो जाएगा आदत हो जाएगा सो दिस इज नॉट ओनली फॉर द गेट बट येस ऑफकोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स टू सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू सो थैंक यू एवरी वन एंड आई एम हैंड ओवरिंग दिस थिंग टू सुमन सर Uh, thank you, Mrs. Kranti B. Ingle, ma'am, uh, for your nice presentation and uh, telling the participants about all the possible resources and how they get the uh, free test series also in the gate for the for their uh, to help the get their gate preparation. Now, uh, I like to call the today's second speaker of this webinar. Mr. Dibyanshu Pandey, sir. Dibyanshu, sir, has done his masters from IIT Kanpur in mechanical engineering and has more than three years of experience in gate training and mentorship. He is currently working under the prestigious TQ project as assistant professor as JEC Jalwar. Mr. Dibyanshu Pandey, sir, please start your uh, second second talk. Good. Thank you so much, sir. And uh, thank you, LP2 Administration and Professor Krishna Raj sir, for uh, giving us opportunity to share our views on this gate and gate opportunities. So, in my talk, I am going to discuss about the scope and opportunities which are waiting which are waiting for us uh, when we crack gate or when we prepare for gate. So, first of all, we all think that why this gate examination is so important. So, let me start with this uh, present presentation first. i hope my ppt is visible come on sir is it visible yes sir it's visible okay sir so first of all we all know that uh, starting the sabko gate ke bare mein baat kar raha hai ki gate is important you should prepare for gate you should write gate whatever gate it is but first of all we should know that why this gate is required 
why we people need to prepare for gate and what are the opportunities which we can get after uh, preparing uh, for this gate examination so with this uh, small slide i would like to clear all the doubts which are related to gate opportunities at all and uh, i think that ye jo 15 minute ka mera jo talk hoga iske baad kam se kam ek doubt to aapka clear ho sakta hai ki why we should prepare for gate and what are the different opportunities which you can get while preparing for gate so talk start karne ke liye i would like to say some uh, few words for sbdo kanpur since i have done my uh, engineering and masters from kanpur i have stayed near about 7 years in kanpur so i know very well about the sbdo kanpur many or many of my uh, friends are from uh, sbdo kanpur and we all know that sbdo kanpur is the one of the oldest engineering college in uh, in our india and it is uh, from uh, 1921 i think if i am correct and there are so many good uh, students and alumni from uh, this uh, lbdu kanpur uh, are working in different field throughout the world and they are at very respectable position so it is a very good college we all know that and every year many student crack get with good rank also since i have there for near about 7 years i have seen every year many student crack get with good rank under 100 rank so our uh, our motive here to motivate more students from sbdu kanpur to crack more gate with good rank although aap mein se bahut acche student hain jo acha perform karte hain humko ek tarike se ek push dena chahte hain support dena chahte hain taki jo number of count hai wo thoda aur badh jaye sbdu kanpur bahut famous college hai humme aap se bahut ummeede hain aur hame hi nahi aapke parents se bhi aap se bahut ummeede hain बट जब हम इंजीनियरिंग में आते हैं तो फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि आई शुड गो फॉर आई एम आई शुड गो फॉर गेट या फिर जॉब या फिर क्या करना क्या है मुझे थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है तो ये सेशन हम इसलिए भी रख रहे हैं ताकि वो जो डाउट है वो भी आपका कम से कम हो और एक जो फोकस है आपका एरिया की आपको करना क्या है वो क्लियर हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई गेट तो माई टॉक इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेट एंड ये गेट का जो क्वेश्चन मार्क है ये सब लोग गेट गेट क्यों कर रहे हैं ये मेरा मोटिव है जॉइंट पीएचडी and now research obviously if you are going to for phd and mtech you will do good research from iits and nits where we have very good labs also you can go for ms and in india also uh, from uh, any from i think four to five years ms courses has been started in iits also and many of us don't know that by writing gate exams you will be also eligible for ms from abroad like from germany from singapore also i will discuss this part also and now obviously if you go for teaching if you want to teach students then you should have good gate score and masters degree state industry is also higher on the basis of uh, gate gate rank and gate uh, marks so now first of all i would like to discuss about mtech so mtech ki jab bhi baat aati hai to sabse pehle agar hum gate ki taiyari karte hain to bahut hi kam hi aise student hote hain jo sochte hain ki hame mtech karna hai they all think about uh, job because they they think that we have already studied from four year, for four year ab aage aur do saal padhne ka jhamela kaun le seedhe naukri karte aur nikalte hain aisa isliye hota hai ki hame pata nahi hota hai ki mtech mein ja kar kya milta hai abhi jaise jab talk start hone ke pehle there were uh, so many good alums from your college and they discussed why this uh, education why this academics is so important for us so jab aap mtech mein jate hain to aapko pata chalta hai ki aur kya kya cheeze hain jo aap apne life mein kar sakte ho so that part is all about mtech so if you go for mtech you will get better job opportunities you will get better uh, you can say the company offers okay higher pay package hoga wahan pe kyunki aap wahan par fir pg wale course ke liye jaoge jo ki main aage aapko bataunga many aise companies hain jo ki keval masters aur dual degree ko hire karne ke liye aati hain pg et uh, course ke liye aati hain so, uh, and the third most important thing of mtech is the subject specialization you will have a the subject is specialization spe 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 in a particular field and you know that in every company they work on a particular project and for that particular project they need to have people from that background only so if you have particular specialization let's say aap agar mechanical se ho aapka thermal ka specialization ho gaya aapka design ka ho gaya to aapko wo particular company aapko ek tarike se focus karogi karegi aur aapko job milne ke chances bakiyon ke compare mein zyada hoga 
okay now it's stipend obviously you will be independent and there is a uh, very less fee if you talk about the stipend you will get uh, 12400 money every month and uh, iit is the maine amtek amtek kara tha iit kanpur se to us samay jo hamari 6 mahine ki fees hoti thi near about 20000 to aap dekh sakte ho ki aapka acha khasa kharcha nikal jayega is stipend se ye thoda sa bada hoga fir bhi aap usko handle kar sakte ho you will do research work and there are more career option which i have discussed now uh, i would like to discuss the important part which is uh, which is about the companies uh, jo ki visit karti hai amtek mein hire karne ke liye students ko हमारे दिमाग में मिथ होता है कि वी आर नॉट आई आई टी पीपल इफ यू गो इफ यू गो फॉर एम टेक एंड इफ यू सिट फॉर लेट्स से इंटरव्यू एंड ऑल और आप वहां पे जॉब इंटरव्यू में बैठते हो तो कंपनी वुड प्रिफर द आई टी जई क्वालिफाइड स्टूडेंट जो कि वहां पे बीटेक वाले हैं ऐसा हमारा मिथ होता है कि उनको ज्यादा मेरा भी मिथ था कि हम अगर वहाँ जाएंगे कॉम्पिटिशन तो आई टी जई वालों के साथ होगा हम उनको कैसे कम्पीट करेंगे ऐसा कुछ था डाउट होता है सबके दिमाग में होता है बट ऐसा नहीं होता देर आर सो मेनी कंपनीज बेसिकली यूज टू विजिट इन आई टी फॉर पी जी टी पोजिशन पी जी टी मतलब क्या पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और वो उसके लिए डुअल और एमटेक को भी हायर करती है मैं आपको पूरा डेटा दिखा सकता हूँ बता सकता हूँ कि अगर आप आई टी कानपुर की बात करें क्योंकि तो सबसे फास्ट आई टी आपका वहीं पर है आई टी कानपुर आपके कॉलेज से चार किलोमीटर आगे है चार पाँच किलोमीटर तो वहाँ पे जो भी ये मर्सिडीज बेंज आती है रिनॉल्ट निशान आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा आती है दे ऑल प्रीफर पी जी ई टी लेट से एम टेक एंड डूअल स्टूडेंट और अच्छे पैकेजेस के साथ ले जाते हैं तो मेनी ऑफ अस फ्रॉम कोर बैकग्राउंड लेट से मैकेनिकल वी हैव ड्रीम टू वर्क विद प्रिस्टीजियस कंपनी लाइक मर्सिडीज बेंज रिनॉल्ड मोटर जॉन डियर महिंद्रा एंड महिंद्रा एयर बस एंड ऑल बट वी नो दैट इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज दीज टाइम काइंड ऑफ कंपनीज नेवर विजिट ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है छोटे कॉलेज मतलब एस बी टी ऑल दो बहुत अच्छा कॉलेज है बट यहाँ पर आपको मर्सिडीज uh, में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट टी यूजी के पास बट अगर आप यहीं पर चले जाते हैं आई आई टी कानपुर में जो आपके कॉलेज से जस्ट पाँच किलोमीटर दूर है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप मर्सिडीज बेंज के इंटरव्यू में बैठ सकते हो आप एयरबस के इंटरव्यू में बैठ सकते हो और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो क्योंकि आप ही के बहुत से आपके सीनियर जो है ऐसा करके वहाँ पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं ओके तो ये चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें नहीं पता होता है कि क्या हम कर सकते हैं के बाद ये चीजें मैं यहाँ पे कन्वे करना चाहता था विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आल्सो देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज फॉर इलेक्ट्रिकल सीएससी एंड केमिकल आल्सो ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर जॉब तो सिंस वी आर फ्रॉम यूपी अब आपका जो ये कॉलेज है यूपी से है मैं भी यूपी से हूँ तो हमारे हमारे जो सोसाइटी है हमारे जो घर में लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है वो स्टेबल रहे and they talk about government job every time you discuss with your parents they will tell you prepare for uh, government job it will be more secure yes it will be more secure if you compare up and downs with the market or, or market and other uh, private sector and it will give you a job security it will give you a good structure in your society high package hota hai abhi to package bhi kaafi bad gaya hai agar 2020 or 90 90 ke baad ka agar aap package dekho to and uh, there are so many allowances which will be given to you if you join public sector examination and there will be balance of life also kyunki ek particular aapka uh, uh, time duration hota hai jiske liye aapko kaam pe jana hoga so these are the benefits of public sector uh, job and now here i mentioned the basic pay of some uh, uh, some best uh, you can say public sector uh, industries so ntpc ka agar aap basic pay dekhoge to 50000 se 180000 ke beech mein lai karta hai aur aap agar training ke baad agar jaoge to aapko near about 1 lakh ke aas pass enhanced salary milti hai ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं इतना आपको पैसा मिल रहा है और स्टार्टिंग से मिल रहा है सो इट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू इफ यू गो फॉर इफ यू वांट टू हैव गवर्नमेंट जॉब लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक सेक्टर और अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आगे चल के आने वाले ईयर्स में आप बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस डायरेक्शन में अपने करियर को आगे बढ़ाना है ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं हु यूजुअली वांट टू गो फॉर दिस एमपी प्रोग्राम Uh, they don't like much the technical part और उनके दिमाग में doubt होता है कि यार CAT लिखना पड़ेगा हमें ठीक है अगर आप CAT नहीं लिखना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा लगता है कि technical थोड़ा सा technical के साथ भी आप uh, आगे कल सकते हो so you can write GATE exam and after cracking GATE exam you will get opportunity for fellowship program in management and uh, we all know about the NITI Mumbai also so, NITI Mumbai uh, जो कि top जो rankers होते हैं उन्हीं को लेती है top 200 300 के अंदर आपका rank है अगर mechanical civil में तो आप एटी मुंबई में जा सकते हैं और आपको पता है कि वहाँ पे जो जो एवरेज पैकेज है वो मोर देन फिफ्टीन लैक्स होता है तो नीटी मुंबई इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन द मैनेजमेंट साइड एंड इट विल गिव यू पीजीडीएम डिग्री राइट नाउ 
PGDM courses. And this fellowship program is all about four to five years. So it is like your PhD, and this uh, this will be this will be done from any IIM. और वहाँ से आप जाने के बाद इसके बाद भी आपका पैकेज होता है वो 15 लाख के एवरेज पैकेज आप देखोगे अगर पुराने इयर्स का तो आप आपको 17 टू 18 लाख का एवरेज मिलेगा। ओके। तो नाउ पीएसडी प्रोग्राम। सो अभी तो आपका कंबाइंड पीएसडी भी स्टार्ट हो चुका है। आप गेट के साथ सीधे एक तरीके से कह सकते हो कि एमटेक और पीएसडी दोनों एक साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो एक साथ आपका रिसर्च हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि एमटेक का there might be possibility that you 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 would finish your PhD within five to six years. Okay, और stipend तो आपको पता ही है कि तीस हजार पहले मिलता है और दो साल बाद आपको thirty five thousand मंथली मिलने लगता है. Research opportunity मिलती है. अभी हमें लगता है कि if I go for PhD from IIT Kanpur, from IIT Delhi, we will stuck in our country only. ऐसा नहीं होता है. वहाँ पर जब आप जाओगे तो पता चलेगा ऐसे बहुत से fellowship program होते हैं, ऐसे बहुत से जो university exchange program होते हैं, जिसके through आप बाहर दूसरे कंट्री में जाकर अपना रिसर्च को एडियन कर सकते हैं। ओके, there are many research labs who usually have scientists or scientists from IITs और उनको PhD वाले कैंडिडेट भी चाहिए होते हैं। This is also eligibility for assistant professor job in IITs and triple IITs. Now, what are the other opportunities through gate? इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो मैंने अभी जब starting में slide start किया था, तो I told you that you can get opportunity for MS from foreign universities. So, you will think that this is possible. So, NUS and NTU, maybe you know that Nanyang Technical University, which is in Singapore, and National University of Singapore. And if we talk about the material science and the mechanical engineering programs over there, the all over world ranking is within 20. If you look at the material science branch, and the mechanical branch, you will have to Google it. आपको मिलेगा कि सारे के सारे जो टॉप रैंकिंग है उनकी वो टॉप 20 के अंदर ही रहती है तो वहाँ पर आप जाकर एमएस कर सकते हो उसके बाद आप सीएसआईआर बात जो कि हमारे यहाँ रिसर्च इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो अगर आपको गेट में डायरेक्टली जाके एमटेक ठीक है स्टेट गवर्न now other benefits of your gate preparation हाँ एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा previous slide में जैसे NTU के अलावा आप जब check करोगे तो आपको Zurich और maybe one more university is there from Germany who give you opportunity for masters and PhD program for Germany also for this you need to write gate exam and वहाँ पे एक language test भी आपको देना पड़ेगा highlights वगैरह देना पड़ेगा जो कि एक तरीके से आपको just वो criteria है उसको बस आपको pass करना है और आपको मौका मिल now, other benefits of gate preparation, it will help you to crack different state engineering exams and remaining PSU exams which uh, uh, which has been not covered through gate. बहुत से ऐसे public sector exams होते हैं जो कि gate के through cover नहीं होते हैं। वो India है, UP BSc है। आपको UP में ही रहके job करना है, तो UP BSc यही का आप job लिखा exam लिखोगे। तो जो pattern आप देखोगे, सारा कुछ gate से related है। तो क्यों ना हम यहीं से start करें, कि faculties के साथ से start करें, जहाँ पर एक platform में आपको सब कुछ मिले। ऐसे ही आरपीएससी की बात करोगे और जो भी स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं उनका सिलेबस मोर और लेस सेम ही होता है आपको यूपीएससी जाना है एंड आपको डर लगता है जीएस से तो आप कहोगे कि एक और हमारे पास फील्ड है इंजीनियरिंग सर्विस क्यों ना ज्वाइन कर लें इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी आपको जिस जो पैटर्न फॉलो करना है जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ आर चैनल विद द हेल्प ऑफ गेट प्रिपरेशन ओके सो इट विल हेल्प यू टू गेट ड्रीम जॉब इन डी आर so DRDO, HAL and ISRO, you don't take the gate through admission of the gate. DRDO, HAL and ISRO are different from the gate. And their pattern is 80% to 90% of the gate pattern. For DRDO, you have to qualify for the gate for the gate. After that, you need to write a separate paper for DRDO scientist post. And in HAL, you directly write a paper for HAL. And for ISRO, you have to do two exams in the year. So, if you have to crack all these exams, you have to prepare for one way. And all the preparation is more or less gate preparation. Okay, so this was all about the gate preparation uh, and uh, not about gate preparation, sorry, that will be covered in the uh, next topic. But the opportunity is that you have to wait for the gate, you have to ask any doubts or questions in the session end, you can ask in the chat box. Now, I am offering this session to uh, Suman sir. Thank you sir uh, for informing the participants about the opportunities after gate, what they can achieve or how why should uh, they appear for the gate 
Now I'd like to introduce the third speaker of this webinar, Mrs. Monia Digra, ma'am. Monia Digra, ma'am, is an Asian professor in Computer Science and Engineering Department at Sri Mata Vishnu Devi University, Katra. She has completed her master from Thapar University, Patiala, and now she is pursuing PhD from NIT Jalandhar. She has qualified GATE two times in 2013 and 2014. She has eight plus years of experience in the industry as well as teaching. Now, I like to invite Mrs. Monia Digra, ma'am, to start her talk. Ms. Monia, ma'am, Mrs. Yes, good, uh, good, uh, good morning, everyone. I think it's good afternoon. So good afternoon, everyone. Uh, thank you, HBTU Kanpur University for inviting us, for giving us this opportunity. So I'm really honored to be here and thanks for inviting us and to the, all the delegates who are present uh, in our webinar. So Kranti Ma'am and Devanshu sir has explained very well uh, about our gate, um, GATE initiative. So they have told you about how to take the classes, how to join the groups, and how to register for a website. And Devanshu sir has explained why GATE is very important. So let me introduce, first introduce myself that uh, I am uh, Monia Tigra and I am assistant professor in Sri Mata Vaishnavi University, Katra. It is in GNK. So I qualified the GATE uh, two times in 2013 and 2014. So then after that, um, uh, I got uh, I got the admission in uh, Thapar University. Uh, why I choose Thapar? Because I want uh, placements after my post graduation. The placement of the Thapar University is very good, uh, very good. So that's why I cho choose that uh, uh, that university. So then I got selected uh, in placement uh, in two, three placements, and then I choose the teaching. So um, uh, then I choose uh, teaching only. So um, right now I'm uh, teaching and I have uh, eight, uh, eight plus year of experience in teaching uh, as well as in industry also. So let's start uh, how to crack the gate and what are the exam pattern and strategy we have to follow to crack the gate. So let's move to what are the gate patterns. Questions like uh, MCQs, MSQs, and NAT. So MCQs, MCQs, there are uh, negative marking, one by three negative marking. MSQs, these are the multiple select questions. So first, let me tell you, it is a fully computer-based test they are, that have a 65 questions, about 100 marks. And uh, there are two sections. One is the journal aptitude and another one is the engineering questions, that uh, background of engineering. So journal aptitude, there are two types of the marks. That is one mark and two mark questions. Uh, one mark and two mark questions were present in the journal aptitude. So let me take first, let me go to this data pointer. Yes. So two marks questions in journal aptitude. And the engineering background, there are 15 marks for mathematics and there are 70 marks for the technical. Uh, if you have prepared the mathematics uh, very good and you have prepared the journal aptitude, you can crack the gate, but you will not get the good marks. So if you have a little bit knowledge about technical, but you have the uh, or knowledge, uh, you have a very command or you have a good command on mathematics and journal aptitude, you can easily crack the gate and get the good marks, but not that much good marks. But if you have technical, very strong technical with the mathematics and uh, journal aptitude, then you can easily crack the gate with a very good marks, with a very good, uh, good scorecard. So that will help you. So first of all, when you are in uh, you are in a B Tech, you must uh, you must uh, first you must be focused on the mathematics part. So this it consists the fifteen marks. So rest of the subjects consist only the seventy marks. 
So journal aptitude, you should also be strong in the journal aptitude. Once you are got admission in the BTEC, so uh, your aptitude should be a uh, very uh, very much high. I mean, like uh, your aptitude should be very good. So you have to prepare for the journal aptitude, and but you have to be strong in your engineering part. So how can you prepare yourself? So let me first introduce what are the types of the questions are present in the gate exam. So there are type three types of the question. One is the MCQs, that is multiple choice question. So number of the options are available and you have to select only the one. So it consists only the one by three negative marking and then the MSQ, that is the multiple select questions. So multiple select question means you have two options, two or three options are correct and you have to select one of that option. So options are given, given to you and uh, choices uh, choices are given to you so you have to select uh, you have to select the two answers so these msq questions doesn't have any uh, negative marking and then there are questions there are some questions that is numerical answer type they will give you a virtual calculator they'll provide you the virtual calculator you can use that calculator you don't need to carry your own calculator you don't need to carry your own devices because these devices are not allowed in the gate exam so this type of calculator will be given to you so answer can be given in a range convention calculators are no more allowed in the gate exams and you will be provided with a virtual calculator fine so this type of the calculator is present in your screen so you can use this type of a calculator for calculating the numerical answers so next what type of the questions and uh, sorry uh, so the next is the gate exam and uh, it's 100 marks so 30 questions of one mark and 35 questions of the two mark so when the processing will start, so processing will start always on, uh, it always start in the month of the September and the closing date always with the last, um, it always start in middle of the September, yes. In the middle of the September and closing date uh, will be on the last day of the September. So last date of the September and uh, these are the, <clears throat> some uh, gate, line, uh, gate online application processing system. So these are the dates. So end of the extended period of the online. So last date is uh, last date for change of your paper in examination city. So this is the, uh, uh, this is the previous year, uh, the previous year date. So um, yes, this is the fee structure, uh, fee for the, for filling up the application form. So female candidate has only 750 and the uh, if you have any category you uh, they will also have 750 and all other candidates have 1500 per paper so if you give the uh, during the extended period of the time then this fee also increase so it's 1250 so this is the last year dates of date and gate fee so you must be sure uh, you must check the website website of the gate uh, gate exam uh, Fifteen days, and within that fifteen days, you have to fill the form. So after, um, like, if the date close or jata, that it would be difficult to give, um, like, uh, it is other fees. Taking a koi fayda nahi hai. So you have to check the website again and again. Frequently, you have to check the website. So what the main part is the preparation strategy. So preparation strategy is very much important. Student might have different different questions that man, ma'am, when we'll start the uh, gate preparation, we are in the first year, we are in the third year, we are in the second year. So there are a lot of questions present in our, uh, in student life, like when we start our preparation for the gate. So first thing is very important to, for preparing the gate is discipline. First, you stick to your short-term goals, make your notes, whatever the exam you want to give, either a gate or some CAT or any other UPSC exam, first stick to your short-term goals, then you can reach your long-term goals. First make a, a to-do list and then type your goals, what uh, type your goals or um, write your goals, what you want to achieve. So by uh, one by one, you can achieve the goals and you can reach that point. So focus, second thing is that focus on concepts. The concepts which are you are learning in your BTEC engineering, the concept which you are learning in engineering throughout, throughout your engineering, focus the concepts 
that concept will help you a lot in the gate exam sometimes there are some questions which are very conceptual questions so student might not able to understand but those who have a very good concept they can, they can easily crack that uh, question next thing is that evaluate yourself evaluate yourself means give your give the test series as much as you can evaluate yourself where you are lying आप कहाँ पे पहुंचते हो आपका आप अपने आप का एनालिसिस करो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है ठीक है आप अगर कोई आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आप देखो कि आप किस रैंक पे पहुंच जाओ अगर हंड्रेड स्टूडेंट हैं जो टेस्ट दे रहे हैं तो आप ये चेक करो कि आप कहाँ पे लैक कहाँ पे आप पहुंच रहे हो आप फर्स्ट नंबर पे आ रहे हो सेकेंड पे आ रहे हो टेंथ पोजिशन पे आ रहे हो किस पोजिशन पे आ रहे हो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आर कैपेबिलिटी सो दैट वी कैन इंक्रीज आर कैपेबिलिटी डे बाई डे and the third thing is stay positive lot of student have so many negative vibes like one of my friend who is preparing the gate exam from two years back and he is not able to do that and one of my friend who is uh, preparing for that exam and he is not able to do that. it's not like that there are so many negative things people will tell you but you must focus on your path once you focus and consistency is maintained you will easily able to crack that exam so this these key points are very much important so next there are so much confusion in our mind so student might ask these type of questions ma'am when to start preparation can i crack without coaching it's a online or offline whether i have to choose the online or offline coaching do i have to do these thick books coaching material or books so let me start with the first answer is when to start be patient for example um agar aapke aap agar first year mein ho to start be patient from the first year now if you are in a first year if you are in a second year then you can also start the preparation but if you are in a first year start be patient for your engineering mathematics because engineering mathematics to first year mein hota hi hota hai theek hai so solve it previous year paper jitne bhi previous year ke paper hain wo solve karo and if you are in a first year then you can go for the aptitude also start preparing the aptitude previous year and engineering mathematics engineering mathematics ke jitne bhi previous year ke papers hain ya aapke test series do ki aapka mathematics strong ho jaye taki aap gate easily jab gate ke preparation jab gate uh, aapka fourth year mein aaye tab aap easily crack kar pao next is if you are in a second year um, basically i am from computer science so that's why i write here the computer science subjects in which you uh, in which branch you are you can do one thing just first take the syllabus of the gate and then check in which year these uh, subjects fall agar aap uh, computer science mein hain likewise I, if i am talking about the computer science agar aap computer science mein hain aap check karo ki gate syllabus mein इस सेमेस्टर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट ये ये जो सब्जेक्ट्स हैं क्या ये फॉल करते हैं गेट के सिलेबस में यस yes. सो so, मैं इन सब्जेक्ट्स में कमांड बना रहा हूँ सो फर्स्ट मेक अ कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट एंड द सेकेंड ईयर में हमारे पास समर ब्रेक और विंटर ब्रेक भी होती है तो समर ब्रेक और विंटर ब्रेक को हम इजिली यूज कर सकते हैं अपना रिविजन पर्पज के लिए ठीक है एंड देन इफ यू आर इन थर्ड ईयर you can select the subjects plus previous year and the question bank question bank is play very important role question bank has consists a lot of questions are present who are previous year questions or the uh, set of the questions question provided to you they have uh, subject wise questions are provided to you they have lot of questions like 100 100 100 questions are present and you have to solve that questions on the daily basis so this is also very important so in the fourth year if you are in the fourth year first you have uh, most of the student ko kya hota hai ki hum fourth year mein hame placement bhi karni hai hame placement pe bhi baithna hai hame gate ko bhi crack karna hai hame uh, bahut sare cheeze pile up ho jati to sabse pehle aap ek consistency bana ke rakho roz daily daily aap 2 to 2 hours karke gate ko do theek hai apni placements ki taiyari to rakho hi rakho but september mein aap apni preparation start kar do gate ki if you want to give the seriously you want to give the gate exam you can start preparation in september aap apni preparation agar september mein start kar doge to aapke obviously placements mein jo technical part aayega wo to aapka clear ho hi jayega aur aptitude bhi aapka clear ho jayega through gate preparation so you can easily crack the placement also and you can easily crack the gate exam also 
प्लस टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया कि अपने आप को इवेलुएट कैसे करना है हमने वी कैन इवेलुएट बाई गिविंग द टेस्ट सीरीज सो यू कैन गिव द टेस्ट सीरीज एज मच एज यू कैन so some questions like when to start preparation you can start the preparation uh, you can uh, aap apni preparation start kar sakte ho btech ke kisi bhi year pe theek hai but aapko consistency maintain karna bahut zaruri hai so can i crack without coaching the second question is can i crack without coaching actually me jo coaching hai that provide you consistency plus there are so much benefits for example you are in the college आप कौन सी कॉलेज में हो आप पढ़ रहे हो साइड बाय साइड बहुत सारी सोसाइटीज काम होता है मिड टर्म आ जाते हैं एंड टर्म आ जाते हैं कोई कल्चरल एक्टिविटीज आ जाती हैं तो बहुत सारी चीजें पाइलअप हो जाती हैं और हम आ, हम तैयारी नहीं कर पाते वी हैव सो मेनी एक्सक्यूज लाइक सो कोचिंग क्या करता है हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग विच कोचिंग इज बेटर सो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के दोनों के बेनिफिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं सो ऑफलाइन कोचिंग की मैं आपको डी मेरिट से ये चीज बता दूँ कि ऑफलाइन कोचिंग अगर आप करने जाओगे आप देखोगे देर आर सो मेनी बिग बिग इंस्टीट्यूट प्रेजेंट इन डेली में है बहुत सारी जगह पे है बिग बिग सिटीज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रेजेंट हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आप क्लासेस लोगे छः छः घंटे की पाँच पाँच घंटे की क्लासेस कंटिन्यूस क्लासेस चलती जाए ऑनलाइन कोचिंग का एक ये फायदा है कि आप अपने घर में बैठ कर आराम से क्लासेस ले सकते हो और आप कभी भी क्लास ले सकते हो रात को सोने से पहले आप क्लास आप वीडियोस देख लो उसके बाद आप आ, आ, जैसे कि हमारे हमारे चैनल में आप कभी भी यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है आपको कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द ऑनलाइन कोचिंग यू कैन इजिली गो टू योर वेबसाइट वेयर यू कैन रजिस्टर फॉर यू द एग्जाम ऑल्सो वेयर यू कैन रजिस्टर फॉर यूर सेल्फ एंड यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज यू कैन गेट द क्वेश्चन बैंक एंड यू कैन यू कैन ज्वाइन अस विद टेलीग्राम ग्रुप सो देर आर सो मच बेनिफिट फॉर द ऑनलाइन so do i have to do these thick books you i think you you don't need to die, like uh, to carry these thick books like uh, which you are going to mug up so don't mug up the things just take the concepts only so which coaching materials or books i think the coaching material jo aapko sahi direction de sahi cheez bataye wo bahut important karta hai theek hai bahut sari aisi cheeze hoti hain jo hame books mein hum nahi pad pate कुछ स्टूडेंट्स माइट बी सम स्टूडेंट्स आर लाइक दैट जिन्हें जो बुक्स जो खुद से नहीं पढ़ पाते उनको जब तक कोई पढ़ाए नहीं या ग्रुप स्टडी ना करें तब तक नहीं पढ़ पाते सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो वंस यू गो टू द यूट्यूब चैनल और वंस यू गो टू दी लाइक वीडियो यूट्यूब वीडियो यू विल एबल टू इजिली अंडरस्टैंड कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा कॉन्सेप्ट है बट अगर आप वही चीज बुक्स में करोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज वेरी टेडियस मतलब बहुत बोरिंग और टेडियस है सो I prefer कि कोचिंग मटीरियल और आप डायरेक्ट ऑनलाइन कुछ भी आप सीख रहे हो दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल नाउर डेज सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी टू फॉलो सो हाउ टू प्रिपेयर आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रैक्टिस इज द की यू कैन गो वॉच ऑल ऑल ओवर वीडियोज टी के फैकल्टी यूट्यूब चैनल यू कैन टेक नोट्स वाइल प्रिपेयरिंग सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स प्रैक्टिस and collaborate collaborate means like group study if you want uh, you are not able to easily understand a single you can go for the group study where you you are able to understand with your friends with your colleagues fine so these are the strategy you can go to our website this is already explained by this is already explained by the kranti ma'am so you can go to the website you can go for the registration and then you can <coughs> grab all the opportunity here so this is our uh, youtube channel tk faculties you can go and find out so many uh, like video lectures are present here there are playlist present you can go for that playlist technical engineering civil engineering so there are some things like mistakes we do we do not work on our weakness seriously so take standard test on regular basis plus 10 year previous year gate paper and analysis of test attempt and write your mistake where you are lacking so you can go how to remember the things so that there is a mantra do not be afraid of the person knows 100 things but do fear the person who practice a single thing 100 time once you practice a single thing 100 time you will be a master in that thing 
So cover the syllabus for a single source. Don't go here and there because हम हमें कोई path बताने वाला हमें कोई direction देने वाला नहीं होता इस इस point of time पे जब हम किसी चीज की study कर रहे हैं बहुत सारे बोलते हैं कि ये चीज कर लो बहुत सारे आपको guide करें कि ये चीज कर लो आप इस चीज को follow कर लो नहीं अपना path आपको कैसे select करना है वो आपको खुद choose करना है ठीक है आप अपनी strategy बनाओ एक strategy के साथ कोई भी exam देना एक strategy बनानी पड़ती है तो सबसे पहले आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ सिलेबस को देखो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस देखो और उनको सॉल्व करो एज मच एज यू कैन देन यू आर एबल टू मास्टर इन दैट एंड देन यू इजीली क्रैक द गेट एग्जाम देयर इज नॉट टफ इट इज नॉट टफ एग्जाम बट इफ यू हैव अ गुड नॉलेज इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट द क्वेरीज इन द चैट बॉक्स So thank you, Suman sir, and thank you everyone for inviting us for giving us this opportunity. Thank you, ma'am, for your nice presentation. Uh, now we'll start the question and answer session. So I will request the participants to uh, raise your hand or unmute yourself and ask the question to the directly to the speakers. Or you can post your questions in the chat box. And whoever joined in the YouTube live. uh they also can post their questions in youtube we'll take from there also so i am requesting all the participants to start asking their queries in the meantime some questions is already there in the chat box uh, let me start with that the first question uh we have uh, from shikhar sharma sir what would be more beneficial ms from a less reputed foreign university or mtech from iit dibyangshu pandey sir uh, yes sir so actually ms from iit is less reputed college uh, from any foreign institute or mtech from, from so let me clear this thing ms and mtech first so uh, if you go for ms And let's say you are going for a average college in US and let's say you know Europe. So, ये थोड़ा सा globally आपका जो recognition जो recognition है वो बढ़ जाएगा अगर आप MS के लिए जाते हो US या Europe में किसी को किसी अच्छे institute के लिए तो वो तो better है. But अगर मान लीजिए आप किसी 200, 250 या 300 ranking वाले institute के लिए जा रहे हो MS करने के लिए और वापस अगर आप India आओगे तो फिर आपको फिर अगर यहाँ पे आके आपको मास्टर्स के पीएचडी करना है और आईटी से करना है तो वहाँ पे फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ऐसे कॉलेज से अच्छा आप यहीं से कर लेते हैं तो अगर आपको बहुत ही आपका जी आर स्कोर इतना अच्छा नहीं आया है आपके टॉफिल स्कोर इतना अच्छा नहीं आया है कि आपको अच्छे रैंकिंग के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया से एम करें और एम के साथ साथ फिर आप रिसर्च के लिए पी के लिए बाहर अपना एस भेजना शुरू करिए और इसमें आपको जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए अगर आपको पी प्रोग्राम के लिए अगर वहाँ से रिवर्ट मिल आ जाता है तो इसमें क्या होगा आपको एक तो एमएस जैसे पैसे भी नहीं लगाने आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी की डिग्री भी मिलेगी और वो ऐसे पीएचडी जो होते हैं बेसिकली सारे के सारे इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट पे होते हैं जो कि चार से पांच साल में खत्म हो जाते हैं अगर मैं यूएस के बाहर की बात करूँ यूएस में आपको पांच साल लग जाएगा पांच से छह साल लग जाएगा ओके सर नेक्स्ट next question is from monali chakraborty is it possible to do government job and pursue btech at the same time kranti ingelman uh yes so yes uh, ye bhi possible hota hai but there are very few uh, like jo companies hai state psc ya fir jo government ki jo hamari companies hoti hai center ki uh, unke apne khud ke eligibility criteria hote hain but let me tell you uh, one thing ki If you are in like second year or third year में अगर आपको ये opportunity मिल रहा है so definitely जो profile आपको provide uh, मतलब होगा so that is not uh, कि बहुत high level का profile दे रही है है ना या if you are in final year so definitely जब आप uh, आपको एक like engineer level का आपको profile मिलेगा तो यस यू कैन डू दैट बट अगर आप फाइनल ईयर में हो एंड आफ्टर जो ग्रेजुएट हो जाते हो तब अगर आप किसी पब्लिक uh, सेक्टर में या फिर जॉब करना चाहते हो तो दैट इज गुड फॉर योर प्रोफाइल टू मैम शी शी हैज क्वेश्चन एक्चुअली फॉर एमटेक नाउ हैज सेंड अ करेक्टेड वन व्हाट सर 
same question actually she want to ask for mtech is it possible to do government job and pursue the mtech at the same time okay so uh, so this is not actually possible means uh, it is based on actually the uh, like from where you are doing your mtech you know? for some iits they are allowing their students uh, as a part of internship program जैसे फर्स्ट ईयर में जब समर इंटर्नशिप शुरू हो जाता है एमटेक टाइम पे तो कॉलेज ऑथोरिटी खुद आपको लाइक अलाउ करती है सो हर आई आई के अपने रूल्स हैं तो यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट सो स्टूडेंट्स हु आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ दैट एमटेक दे आर डूइंग द थिंग्स i think in addition to that uh, you can always go for the part time program also that is always yes. available with you that is 3 years program and when you are in a government job with the proper approval due approval of the authority you can always apply for the part time yes uh, uh, we have another question for shikhar sharma sir i am not much interested in engineering studies how could it would be to be prepare for cat after my btech considering the variety of the subjects in iim and my lesser interest in engineering monia ma'am like sir so can you sir repeat this question uh sir uh, if i have i am not much interested in the engineering studies how good it would be to prepare for the cat after btech considering the variety of the subjects in iim any of the panelists to get the admission in iim so IAM. you must have to clear the cat exam so mm -hmm. go and prepare for the and uh, cat is a a very good uh, option to get the admission in iim so you can go for the cat if you want to prepare uh, you, if you want to go to iim for research fellowship program then you can only give the gate exam there are some research fellowship programs in the iim then they uh, they consider gate uh, score card but if you want to get admission in the mba or you have a good communication skills you want to go for the management side for the cat exam zat exams there are so many exams are present one of the best exam is the cat yes uh next question is from abhinav sir i am interested in studying abroad so how gate is helpful for me anyone want to ask that dibyansh sir yes sir how gate is helpful for uh one student is interested in studying abroad how gate will be helpful for him sir okay 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 uh, yeah that the student has directly messaged me also so as in uh, my talk i have discussed about uh, some institute uh, which offers uh, offers to uh, uh, ms and bsd if you have to gate is good so yahan par thoda main usko clear kar deta hu kyunki pehle hame lagta hai ki jab main gate bol deta hu ki gate ke through hum pahunch jayenge to main aapko bata deta hu ki wahan par aap kaise pahunch sakte hain to sabse pehle main sabse kareeb jo bahar भारत के उसकी बात करता हूँ सिंगापुर के तो वहां पर अगर आपको जाना है तो वहाँ पे दो इंस्टीट्यूट है आपके एक एनवीएस है और एक नानियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर चूंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे मैकेनिकल के जो टॉप रैंकिंग है वहाँ पे जितने ब्रांचेज है उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है और मटेरियल साइंस के बारे में पूरी जानकारी है तो इनकी रैंकिंग टॉप ट्वेंटी में ही है बाकी आप और दूसरे में भी देख सकते हैं कि बाकी और ब्रांचों की रैंकिंग कितनी है आई होप उनकी भी रैंकिंग ऐसी होगी टॉप वर्ल्ड में ट्वेंटी में है मैकेनिकल और मास्टर्स मटेरियल साइंस के नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेट एग्जामिनेशन एंड हाउ यू कैन गो देयर आफ्टर राइटिंग गेट एग्जामिनेशन तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास मिनिमम नाइन्टी परसेंट टाइल गेट में होनी चाहिए नाइन्टी परसेंट टाइल का मतलब आपका जो रैंक है वो दस हजार के अंदर हो ठीक है अगर आप मैकेनिकल सिविल में तो आप अप्लाई करिए उसको सात आठ हजार के अंदर हो क्योंकि बाहर उतना कोई अप्लाई करता नहीं है प्लस केवल गेट नहीं चाहिए आपके लिए आपको एक लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा आप वहां पर जाके जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा होगा हर लैंग्वेज जैसे जीआरई हो गया टॉफिल हो गया चार पांच लैंग्वेज टेस्ट को वो वहां पे कंसीडर करते हैं और सबका एक लिमिट है कि आपको मिनिमम ये क्राइटेरिया उसको आपको क्रॉस करना है अगर वो लिमिट आप क्रॉस कर लेते हैं ये मैटर नहीं करता कि आपको जीआरई में एकदम तोप कर देना या फिर बहुत ज्यादा कर देना वो जो क्राइटेरिया है उसको आपको बस क्रॉस करना है वो क्राइटेरिया कभी कभी वो चेंज कर देते हैं तो आप एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा हाँ गेट आपको तीन साल को जो वैलिडिटी है तो तीन साल वाला स्कोर कार्ड आप वहाँ यूज कर सकते हैं in the same way you can also go for uh, uh, phd and masters in germany also theek hai to wahan pe germany mein do institute hai aapke ek munich mein hai wahan par aap ja ke check kar sakte ho website mein same tarike se wahan pe bhi aisa hi hai ki gate aapka pehle to gate mein 90 percent dial hone the pehle aap gate mein acha rank laiye acha rank laane ke baad wo jo aapka language test hai usme topel wagera jo hai jre se thoda sa aasan hota hai 
ठीक है तो उसमें टॉपल में जो क्राइटेरिया है वो आप क्राइटेरिया आई थिंक एक महीने भी आप पढ़ोगे तो वो क्राइटेरिया आपका आराम से इजिली क्लियर हो जाएगा और वहां पर आप जा सकते आप जब यूट्यूब चैनल पे जाओगे सो वहाँ पे यू विल गेट द ऑफिशियल वेबसाइट लिंक एंड uh, वहां से आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपको दिख जाएगा स्टूडेंट uh, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वैलिड ईमेल एड्रेस उस पर एंटर करना है ताकि आपका जो वेरिफिकेशन हो, होगा वो सक्सेसफुल होने के बाद यू आर एलिजिबल टू गिव दिस लाइक फ्री टेस्ट सीरीज सो वील पोस्ट दिस लिंक हियर इन चैट बॉक्स अगेन सो सुमन सर कुड यू प्लीज पोस्ट द लिंक मैम इन दट्सएप ग्रुप कैन यू पोस्ट आई विल डू दैट ओके सो थैंक यू सर ओके टेक वहां पे जाने के बाद तुम्हें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम आशुतोष केसरी हाउ मेनी मार्क्स शुड आई स्कोर इन गेट टू गेट ए जॉब इन पी एस यू uh job in psu any public sector union so you must have score more than 600 score six more than 650 yes more than 650 get score then you can easily get the job in psu okay now uh, next is uh, ma'am ma'am what is the medical criteria to get job in psu उटेड that you need to maintain if you are eligible for that that is uh, you are well enough to join the psu but in some uh, different psus uh, like in uh, ongc for different purpose when they are recruiting they uh, maintain uh, they uh, they need uh, the persons without specs okay and some for different purposes okay so that is the only for the very limited amount of jobs either or else it is a in general nothing that is special okay okay thank you sir thank you ma'am uh, sir uh, from arvind kumar uh, sir i am oil technology student from hbtu my question is oil technology student level to give the gate exam from chemical engineering uh, he is actually want to ask uh, that oil technology student can the give examination in the uh, chemical engineering branch Yes, sir. I think uh, he can give the exam in uh, chemical engineering branch. So uh, there are so many uh, like uh, sub branches are present in the various institute, but they can give uh, exam to their main uh, main branch, like the main branch which belong to their sub branch. So they can give on that exam. They can give on that category. So I think he can give exam in uh, chemical branch. Yes. Okay. Uh, next question is uh, uh, while appearing from uh, for PSUs or applying for M Tech in IITs, do our B Tech college exam marks also carry a weightage? Uh, so, sir, I would like to answer this. So, for some uh, IITs and NITs, they have the uh, like uh, minimum eligibility for the marks. जैसे इफ यू बिलोंग्स टू द कैटेगरी देन यू हैव टू मेंटेन द 55 मार्क्स थ्रू आउट योर लाइक बीटेक और बीई प्रोग्राम एंड इफ यू बिलोंग टू लाइक जनरल कैटेगरी देन यू हैव सम लाइक 60 और 65 मार्क्स द सेम फॉर द पीएसयूज बट यस देयर आर सम आईआईटीज लाइक आईआईटी हैदराबाद एंड आई आई थिंक आईआईटी मद्रास दे आर नॉट लाइक कंसीडरिंग दिस वेटेज 
so <coughs> yes it is based on uh, like iits to iit and uh, like college to college <coughs> for psu the same thing like for some psu they are asking the minimum marks like if you are like uh, appearing for uh, if you want to appear for the uh, coal india limited or like let's say the bark or the drdo yes they have this minimum marks wala criteria but that is common for all the things just say 55 hai ya fir 65 hai so that is common for uh, your uh, mtech or psu things okay uh, next question follow here the follow up question uh, is there any interview to admit in the mtech in iits after qualifying the gate so yes uh, for uh, like iit hyderabad madras delhi they are uh, like conducting their interviews but uh, if you look for the iit uh, khadakpur and iit bombay so for some uh, for iit khadakpur they do the direct admission based on your gate exam but for iit bombay the few seats are like few students who directly get the admission based on their gate uh, marks uh, same for the iic bangalore and for the remaining seats they conduct the interviews and based on the like marks you get uh, in uh, in that interview uh, they will allot you the like the specializations they have uh, for your branch mm. next question for rahul kanojia can we prepare esc and gate both are same time Uh, yes, you can prepare for gate and ESC at the same time. But one thing you uh, you need to consider that uh, gate exam जो होता है आपका फेब में होता है और जो आपका अभी तो COVID के वजह से सबका time table change हो चुका है but जब COVID नहीं था तो uh, gate आपका फेब में होता था और जो आपका ESC होता था वो आपके आपने ही निभा दिया ठीक है but अभी सब कुछ schedule इधर से उधर हो गया है तो बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट क्या करना है जो फर्स्ट पेपर आपका ई में होता है जिसमें आपको नाइन डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने होते हैं जो अलग अलग काम से रिलेटेड होते हैं वो चीज आपको गेट के लिए नहीं पढ़ना होता है ठीक है तो अगर आप गेट के लिए तैयारी कर पाए तो सबसे पहले तो आप अपना कोर सब्जेक्ट अच्छा करिए तो जो भी कोर्स आप किसी भी ब्रांच से हो पहले अपना कोर जो सब्जेक्ट है उसको कवर करिए इसके बाद अगर आप ई के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ई का आपने अगर गेट के लिए कोर अच्छे से पढ़ा है तो ई का कोर वाला पार्ट लगभग आपका फ्री की अगर मैं बात करूँ तो लगभग तैयार हो चुका है अब बात करते हैं जो फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में जो नाइन सेक्शन होते हैं नाइन सेक्शन में से एक या दो सेक्शन आपके डिपार्टमेंट से जरूर होगा जैसे यू आर फ्रॉम मैकेनिकल सो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया रोबोटिक्स हो गया और आपका मटेरियल साइंस हो गया ये तो तीन टॉपिक आपके हो गए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो गेट के लिए इंजीनियरिंग ड्रॉइंग नहीं पढ़ते हो बट उस, उसमें ज्यादा सर्टिफिकेट कुछ आता भी नहीं इसी तरीके से आप दूसरे ब्रांच होंगे तो वहाँ से भी दो तीन टॉपिक होंगे तो वो चीज़ कवर हो जाएगा बाकी रिमेनिंग जैसे इन्वायरमेंटल है आप मैकेनिकल से इन्वायरमेंटल आपको पढ़ना पड़ेगा सिविल वालों को नहीं पढ़ना तो ये सब्जेक्ट आप तब स्टार्ट करिए जब आपका टेक्निकल वाला पोर्शन एक बार खत्म हो चुका हो ठीक है और एक साथ दो चीज ले चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप पहले से एक साल पहले से अच्छे से प्रिपेयर्ड है आपका ईएससी भी गेट भी तो आप गेट भी अच्छा कर ले जाओगे और ई भी अच्छा कर लोगे अब लेट से मैं अभी बात करूँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन चल रहा है आप ट्वेंटी को टारगेट कर रहे हो और अभी आप टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दो जैसे कि आपका भी टेक्निकल पूरा अभी आपने शुरू किया है गेट के लिए तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि टेक्निकल को भी बहुत अच्छा प्रसप कर लो और वो जो नाइन पोर्सन जो फर्स्ट पेपर के ई के बच्चे उसको भी बहुत अच्छा कर तो अभी आप एक काम कर सकते हो गेट को अच्छे से तैयार करो गेट दो और गेट के बाद जो भी चार पांच महीने बचा हुआ है उसमें जो रिमेनिंग नाइन टॉपिक जो फर्स्ट पेपर के जो बच रहे हैं ई उसको अच्छे से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके पढ़ कर उसको कम्प्लीट कर सकते हैं तो आपका ई भी निकल सकता है पहले आप टेक्निकल अच्छा करिए जो आपका है उसको नाइन जो पहला पेपर वाला सब्जेक्ट है उसको उसके बाद फोकस कर uh now next question i have from sam agarwal uh sir uh, can we take gate uh, can we appear in the gate only in third year or no from third year or can you be eligible from fourth year onwards yes they can give the gate in third year as well and they are eligible to give the exam in third year and fourth year also but uh, i think first you have to complete your btech and then during the fourth year you can pre start preparing and give the exam in the fourth year so that would be beneficial for you because you have covered all the syllabus you have covered all the subjects which is uh, which will be the part of the gate gate exam so third year is also eligible but uh, the best time is to give the gate exam during fourth year
what is the best starting material for preparation of chemical engineering of the gate uh, i think uh, no one is a specialization in chemical engineering here so i think we can uh, discuss in this in whatsapp group and i will connect, i will connect to the some chemical engineering uh, faculties also to you join the vishnu bharati uh, Ma'am told that gate exam was of hundred marks. Then how come five? Uh, I have already plus? replied. Yes, that is a gate score. <laughs> that is a gate score. Six fifty is the gate score. Actually, uh, marks is hundred. Out of hundred, you will score something, and that then the score score come out of the thousand. Total thousand. Thousand. Yes. In, within the thousand, you will the maximum get the score. Okay. Which one? Which one would be better for the research environment in India, IIT or IIC? And also, what should be my rank goal for the getting for IIC Bangalore? For IIC Bangalore, I think uh, more than eight fifty score. You need to be get more than eight fifty score. And for research environment, the Banchu sir and Kranti ma'am can tell you because they have uh, they are the alumni of the IIT. Uh, okay, so, ha, huh. so uh, like yes, uh, for IIC you need the more uh, gate score, and uh, if you want to do the research in environmental uh, engineering, so from IIT Kharagpur, uh, there is one faculty. Uh, professor Ghangarekar sir, who is one of the well-known faculty for this uh, environmental branch. Uh, same for the ISCs and other IITs, they have uh, like the renowned faculties who are doing the research. So, us may be a uh, like environment may be on which like area, like on which subdomain you want to like do the research. You know? So, jitne bhi faculties uh, right now, jo bhi IITs mein hai, ya fir ISCs mein hai, so all they are like doing very great job. So yes, this is based on your area too. Ki aapko kis uh, uh, like sub domain mein bhi uh, like research interest hai. Okay, ma'am. Uh, now uh, we have uh, one question. Can we take gates for two subjects simultaneously? If, if anyone want to appear from electrical and electronics or mechanical civil, I think is actually I don't know about this one. I don't think anyone can appear from simultaneously in two subjects. Uh, any any idea? Any other? No, sir. Actually, uh, if you opt any engineering uh, sub two engineering subjects, then it is not possible. But अभी क्या है पिछले साल से engineering एक energy science के लिए अलग से exam हो रहा है. उसको आप दे सकते हो नदी साइंस का दे सकते हो और अपना जो भी आपका ब्रांच का है जिस ब्रांच से आप उसको देखते हो लेकिन अगर मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग से हो आप मैकेनिकल को भी लिखना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है दो इंजीनियरिंग ब्रांच को आप लेकर नहीं जा सकते हो बट अभी जो पिछले साल से एनर्जी साइंस है अलॉन्ग विद योर इंजीनियरिंग ब्रांच यू कैन राइट इज देर एनी लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ गेट एटम्स वन कैन गिव आई थिंक नो देर इज नो लिमिटेशन लिमिटेशन Please tell note making tips and tricks for ESC, civil engineering. Civil engineering. He is asking about civil engineering. So, यहाँ पर तो मैं बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा इस सेशन. There is a video of mine, uh, totally based, uh, totally for this note making ses, note making. So मैं भी try करता हूँ chat box में उसका link डाल देता हूँ. हाँ सर. So आप हमारे चैनल पे जब आप जाओगे तो मैकेनिकल में जाना मैकेनिकल में मैं दो सब्जेक्ट अभी तक दो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं एक आपका कास्टिंग एक वेल्डिंग तो वहां पर एक और एक वो बना हुआ है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मोटिवेशनल स्पीच और स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसमें मेरा एक वीडियो है जिसमें आ जाना उसमें टाइटल मिलेगा होगा गेट की नहीं होगा तो उसमें मैंने यही फोकस करा है कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं ठीक है नोट्स कैसे बनाने और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ खुद का नोट्स बनाना कि आप रेफरेंस बुक फॉलो करिए और कोई मटेरियल नेट पर ले लीजिए लेकिन आपका अपना जो नोट्स है वो बन, बनना होना चाहिए और कैसे बनाना है क्या कराना करना है वो 20 मिनट में मेरा एक वीडियो है मैं अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ आप उसको देख लीजिए आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि नोट आप कैसे बेहतर बना सकते हैं शॉर्टपुट की बात अगर करें सर इज देर एनी सेक्शन वाइज कार्ट ऑफ इन गेट एग्जाम 
means is a general section engineering section is there section wise startup i don't think there is any section of startup top 50 hota hai it is overall marks which matters your rank uh sir can i give ex get exam from subject which is not in our bachelor degree and pursue mtech from the same means i think student want to ask if he is from uh, cse whether he can do mtech through gate in electronics or, or any other branches i think you can do that yes uh, if it is sir, if it is. yes ma'am yes yes sir uh, this is possible but uh, like if you look at the uh, browser the official browser of the gate so in that there is one table every year they mention ki uh, kaun se branch ke students are eligible to appear for like which gate paper so anyway there are some like nits and iits who are like taking the students uh, like if they are from other background jaise electronics hai mechanical hai civil hai so they are allowing the students to do their mtech uh, from uh, like uh, mtech in computer science but they have the different uh, seats ki jaise jo normally computer science uh, students jinka bachelor's computer science mein hua hai unke seats and the students jinka background different hai unke seats alag hote hain and uh, actually those seats are very limited jaise ki two seats ho gaye ya three seats ho gaye so wahan pe bhi competition bahut zyada ho jayegi so yes this is possible but uh, like if you are very uh, comfortable and very strong and aapko lagta hai ki you will get a good rank then only go for uh, this uh, thing uh, there is another question uh, is student asking if i have six cgpa uh can i apply for gate yes you can apply for the gate but uh, while uh, like whenever you are like uh, jahan pe bhi college mein aap apply karoge for mtech program to aapko dekhna padega ki particular college ka agar kuch criteria hai ki like you have to maintain this uh, minimum 6.5 as a GP, uh, cgpa so that time you are not eligible to like uh, apply for that college so that thing will be uh, there ki तो आपको कॉलेज स्पेसिफिक आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में यू आर एलिजिबल एंड फॉर दैट कॉलेज ओनली यू हैव टू अप्लाई सो आई थिंक फॉर एनआईटी वी हैव द कॉमन काउंसलिंग सीसीएमटी जिसे बोला जाता है एंड फॉर आई सो इंडिविजुअल आई का अपना अपना अपने को इंडिविजुअल फॉर्म फिल करने होते हैं तो यू हैव टू लाइक सी दिस इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देर एंड यू हैव टू फील अकॉर्डिंगली Ma'am, another question is this: uh, What is the advantage for giving gate in third year, as PUC will recruit through final year gate? Uh, so, sir, depend uh, on sir or ma'am. Would you like to answer? So, third year may gate then is a क्या फायदा है? Yes, जो public sector होती हैं वो ज़्यादातर current जो gate is कोरे उसी पे recruitment देती हैं. कभी कभी ऐसा होता है जैसे अभी आप जो लास्ट ईयर का अगर आप न्यूज देखोगे तो कुछ पब्लिक सेक्टर है जो पीबीएस ईयर के गेट के लिए भी वैकेंसी निकाली थी तो अगर ऐसा कुछ होता है अगर आप लकी हो मान लीजिए लास्ट ईयर के लिए भी वैकेंसी आ गई है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज यू कैन गो फॉर मास्टर्स क्योंकि आई जो है बहुत से आई लास्ट ईयर के गेट को वेरिड मानते हैं वहाँ पर अप्लाई सकते हो तीसरी चीज़ क्या बेनिफिट हो सकता है कि आप पहली बार एक बार गेट एग्जाम दे रहे हो अभी भी आप अंडर स्टूडेंट हो अगर मान लीजिए कुछ आपका शॉर्ट टर्म ही रह जाता है कुछ गलतियां हो जाती हैं आपको जो जितना आप गेट गेट रैंक चाहिए उतना नहीं आता है तो आपके पास स्टिल आपके पास चांस होगा इंप्रूव करने का तो फिर आप फोर्थ ईयर में अपियर हो गए वो गलती दोबारा नहीं करोगे तो मैं तो सारे स्टूडेंट्स से अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि आप थर्ड ईयर में गेट आप जरूर दीजिए फुल प्रिपरेशन के साथ दीजिए और जो कमियाँ आती हैं उसको सुधार कीजिए फोर्थ ईयर में uh from that one uh placement is start from 7th sem so how can we choose that that time but actually student want to ask asking about the time management as the uh, from 7th sem placement is started uh, starting in the main sem university i think uh, i'll answer this question when start ho jati hai mainly based focus kya rehta hai placement mein aapka aptitude aata hai first uh, first part is the attitude then second part is your technical so side by side agar aap gate ki preparation karte rahoge to aapka technical part to wahi cover ho gaya aur aptitude maine aapko kaha ki 15 marks 15 marks ka aptitude aata hi aata hai gate mein to aapka aptitude bhi strong ho gaya aur aapka technical bhi ho gaya agar aap gate ki preparation start karoge aapki placement automatically nikal jayegi 
बिकॉज अब प्लेसमेंट्स में आपको गेट का वो गेट का आई मीन टेक्निकल पार्ट पूछे क्या ज्यादा प्रोग्रामिंग के स्किल्स तो वो प्रोग्रामिंग के स्किल्स अगर आप कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग के स्किल्स आपके उसमें भी आएंगे गेट में भी आएंगे सो यू कैन प्रिपेयर एज वेल एज बाई प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कोप ऑफ सी एस स्टूडेंट इन पब्लिक सेक्टर so for csc students uh, we have uh, like the coal india limited we have the bark we have the drdo abhi ek nilit karke bhi new organization jo 2017 se start hua hai so uh, for all the psus which are available un sab mein csc ka like uh, vacancy hota hai but uh, the thing is as compared to other branch this is very less so what the csc student you can do you can like uh, you should prepare for the nilet exam the entro is there so that is uh, for the research purpose and uh, like definitely for other psc are there jo jaise ki coal india jaise maine aapko bataya to har ek like iocl mein bhi uh, recruitment hota hai uh, like uh, post hoti hai csc ki but ki wahan pe bas kya hai ki jo matlab uh, वैकेंसीज होती है वो कम होती है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत बार हम लोग उसे देखते नहीं है कि हाँ कि क्या है तो यस देर आर मेनी पी एस यूज विच लाइक हैव द पोस्ट फॉर द सी एस सी स्टूडेंट आफ्टर बी टेक कैन समन डू एम टेक आफ्टर पार्सिंग पी एम बी एस इफ यू हैव गेट यू कैन ऑब्वियसली डू दम टेक आफ्टर एम बी एल्सो दैट इज नॉट एड uh for direct getting into phd uh, there are some uh, should, there should be any minimum cgpa criteria uh anyone yes there is minimum criteria agar main it madras ki baat karu to wahan pe it cgpa hona chahiye agar aapko direct phd ke liye jana hai aisi alag alag it's ka hai kuch it's mein maybe now बट मुझे जहाँ तक पता है कानपुर आई टी मद्रास दिल्ली इसी में है क्राइटेरिया बट आपको वहाँ पे पर्टिकुलर आई के जो नोटिफिकेशन होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर नहीं है आई टी पी है तो डेस्टा है तो डायरेक्ट पी एच डी अप्लाई नहीं कर पाओगे आई टी मद्रास पे इतना तो मैं शेयर बाकी और आई में आप चेक कर सकते हो और सेकेंड थिंग ठीक है अगर आपको डायरेक्ट पी नहीं मिल रहा है तो आप एक बार एम में एडमिशन ले लीजिए एम में एडमिशन के बाद भी एक बार एक ऑप्शन आपको आता है वहाँ पे जो आप थर्ड सेम में होते हो मैं जब कैंपस में था तो सेकंड सेम में मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ फॉर पी एच डी कोर्स तो उसके लिए फिर आपको कोई वहाँ पे करेंट में जो आप फास्टर में जो आपका सी जी पी है उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए आर्ट के आसपास तो वो वो इजीली हो जाता है ठीक है तो आप अगर घबराइए नहीं कि अगर आपका बी का अगर सी जी से कम है तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आप एम ज्वाइन करिए और वहाँ पर जाकर कन्वर्ट करा लीजिए तब भी आपका एम और पी एच डी आपका पाँच साल पाँच साल में कम्प्लीट हो जाएगा मेरे कई है Uh, please tell about the preparation of gs paper of esc is it similar to the upsc or we can follow some different strategy dekhi upsc se bilkul alag hota hai esc ka first paper kyunki upsc mein ki jab aap taiyari karte hain to unke jo panch paper jo hote hain unme aapka general sciences wagera ke alag alag se paper hote hain geography ka alag hai history ka alag hai politics ka alag hai sab ka alag but ye jab change hua hai i think 2013 ya 14 mein pattern jab change hua tha to usme aapke esc ke first paper mein nine subject add kiye gaye और वो जो नाइन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे अलग अलग जितने एलिजिबल ब्रांचेज हैं उनका एक एक दो दो बेसिक सब्जेक्ट उठाए गए जैसे मैं आपसे बात करूँ इन्वायरमेंटल साइंस हो गया रोबोटिक्स हो गया मशीन ड्राइंग हो गया और आपका मटेरियल साइंस हो गया तो ये बेसिक सब्जेक्ट है सारे मैकेनिक्स हो गया मैट्रिक्स नहीं था ये सारे ब्रांचों से लिया हुआ है और आपका यू का जो एग्जाम होता है उसका अगर आप बात करो तो उसमें जनरल साइंस में आपका हिस्ट्री जोग्राफी ये सारी चीज़ें आ जाती है बट हमारे जब आप इंजीनियरिंग सर्विस की बात करोगे तो इसमें जनरल साइंस की बात करोगे तो केवल इन्वायरमेंटल साइंस से करते हैं ठीक है एनवायरमेंटल साइंस में जो थोड़ा सा वो समय पहले था जब सेम था अब चेंज हो चुका है my gate score will be valid uh, actually he want to asking us uh, if uh, he appear for the gate in 2024 and he is completing the mtech by 
so will he able to join the PSU with just using the same score at 2026? Yes, yes. The gate score is valid up to three years. Uh, before 2015, it was valid up to two years, but now it is valid up to three years. So you can go for the PSU. You can go for the PSU by uh, having a valid gate score. In addition to that, uh, also some, uh, I want to say one thing, uh, some uh, PSUs uh, prefer to uh, select the candidate using the current gate score only. So keep mm. in mind on that also. Uh, if it is possible, but uh, in common scenario, it uh, probably means current gate score, whatever is available for, with the last year gate score, it's only eligible for the selection of the PSU. But uh, like uh, Airport Authority of India and some other uh, pieces also recruited for the last three, uh, considering the three last year gate score also. So it is also possible. But this uh, depends on the year to year, or vacancy to vacancy. Mm -hmm. How to be beneficial to gate in civil engineering branch placement views? Means civil engineering, if you if he <laughs> prepare for the civil engineering branch, or gate exam, how it will be beneficial for the placement views. Dibyangshu sir, I think you can give an idea. Yes, thank you. Civil engineering se agar aap MTech ke liye jaate hain, to MTech mein IT council mein agar main mere jo colleagues the, unke agar main baat karu, to wahan pe us number jo aati hai, jo ki kafi badi company hai, iske liye civil engineering ke liye, but wo jaate log ko nahi le jaate, do three logon ko le jaate hain aur package aapka twenty plus hota hai. Iske alawa construction ki alanti aati hai, wo hire karti hai. और कंस्ट्रक्शन के चार पांच और कंपनीज हैं जो कि आई थिंक मैंने पीपीटी में ऐड करे थे सिविल सिविल इंजीनियरिंग के आप वहां जा सकते हो और दूसरी चीज अगर आप गेट तैयार आई थिंक इनका क्वेश्चन था कि एमटेक में प्लेसमेंट्स के लिए गाड़ी राइट सर मुझे लगता है कि हां वो शायद बीटेक के प्लेसमेंट के लिए बोल रहे हैं कि अगर मैं गेट क्वालीफाई करता हूं मतलब गेट के लिए प्रिपेयर करता हूं तो उसके प्लेसमेंट में क्या इफेक्ट होंगे कि इसमें कुछ हेल्प होगा कि ओके ओके देखिए अगर आप गेट को प्रिपेयर करते हो तो पहली बात तो अगर कोर के लिए आप तैयारी कर रहे हो और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यू आपके लिए अच्छा हो जाएगा ठीक है सेकंड थिंग प्लेसमेंट का ये अगर आप आप बात है जो भी आपके कंपनी जाते हो आपसे कोर से ही क्वेश्चन पूछेंगे पहला जो दो राउंड होगा पहला आपका एक राउंड होगा नॉर्मल जिसमें आपका एप्टीट्यूड वगैरह आता है वो भी आपका एक तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो सेकंड जो सेक्शन आपका जो टेक्निकल होता है वो ऑलरेडी आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू में अगर आपकी तैयारी है तो अच्छे से दे सकते हो इसके अलावा अभी नॉट इज आप देखते तो सिविल इंजीनियरिंग का बूम चल रहा है बहुत से पिछले अगर एक साल का आप रिकॉर्ड निकाल लो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो सबसे ज्यादा अगर जॉब किसी में आई है तो सिविल इंजीनियरिंग में आई है तो सबको पता है अभी यूपीपीएससी में अगर आप वैकेंसी जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल में अगर आप तैयारी कर रहे हो सिविल की तो अभी जो समय चल रहा है अगर आप दो तीन साल में अगर आप निकलने वाले हो तो आई होप आपके लिए बहुत ही बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की विच इज मोर कॉम्पिटेटिव आई एस यूपीएससी और सी एस सी मतलब सी एस सी ब्रांच आई थिंक मैम कैन आंसर दैट देखिए कॉम्पिटिटिव तो सारे एग्जाम होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे कम कॉम्पिटिटिव है कि ये ऐसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम के लिए कितना सीरियस है अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हैं सही से प्लानिंग कर रहे हैं कंपटीशन तो जो जो अच्छे से तैयारी करता है कंपटीशन उसी से होता है भाई तो 10 लाख लोग करेंगे जो आपका यूपीएससी के एग्जाम होता है बट जो फाइट होता है वो टॉप पे ही होता है तो आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करिए टॉप नॉच तैयारी करिए अपना 100% दीजिए आपका सिलेक्शन होगा अपने आप को चेकअप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम इवेलुएशन करते रहिए ठीक है हाँ अगर आप देखोगे तो जो तो थोड़ी वैरायटी है ये आई में थोड़ा सा कम है क्योंकि आपको इंजीनियरिंग से टच में रहोगे आप, आपको ज्यादा क्योंकि हम क्या होता है हम जब चार साल इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें कम्फर्ट जोन बना लेते हैं अपना कि हमें जनरल साइंस नहीं पढ़ना है और हम उससे डरने लगते हैं जब तक आप उस कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट लगेगा और जिस दिन बाहर निकल गया उस दिन आपको लगेगा कि ये यूपीएससी की तैयारी हम पहले क्यों नहीं तैयारी करेंगे शुरू कर दिए ये माइंडसेट होता है हमारा कि कौन ज्यादा कॉम्पिटेटिव कौन सा कम कॉम्पिटेटिव है ठीक है तो दोनों एग्जाम अलग एग्जाम्स हैं दोनों अलग है और दोनों में कॉम्पिटिशन अच्छा होता है आप अपना 100 परसेंट दीजिए आप दोनों में से कोई भी क्रैक कर गेट इज अबसेट ऑफ ई एस सी इवन इफ आई वॉच टेक यूब यूट्यूब चैनल देर इज अम सिलेबस लेफ्ट वो टू कॉम्पिटेट द लेफ्ट ओवर सिलेबस फ्रॉम इन जूम सेकेंड लास्ट कॉमेंट सर, 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 स
ओके देखिए अभी क्या हो रहा है ना हमारे जो भी चैनल चल रहा है चैनल में जो भी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है ऐसा नहीं है हम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं अभी क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट होता है तो उसके कई पार्ट्स होते हैं तो हम पहले उस पार्ट को पहले कदम करते हैं जो कि पहले जैसे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करूँ तो मैं जो बेसिक सब्जेक्ट है वो भी हमारे चल रहे हैं जैसे बेसिक सब्जेक्ट में हमारा प्रोडक्शन था प्रोडक्शन में कास्टिंग मैंने स्टार्ट करा था क्योंकि उसके लिए किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती तो आपके टीचर अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उस सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक जो है वो खत्म नहीं होगा वो पहले रिक्वायरमेंट था उसका इसलिए वो पहले स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए हमारे साथ रहिए आने वाला जो भी टॉपिक है वो आपका सारा कम्प्लीट होगा अगर बोला गया सेप्टेम्बर लास्ट या अक्टूबर तक कम्प्लीट करना तो हम कम्प्लीट करेंगे और आई थिंक आई वॉन्ट टू एड वन थिंग कि हर डेली चैनल में हर ब्रांच में एक या दो वीडियोस अपलोड होते हैं तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस डेली योर कंटेंट इज गेटिंग इम्प्रूव ओके एंड डेली द क्वांटिटी इज गेटिंग इम्प्रूव इन द यूट्यूब चैनल ओके सो ये डे टू डे प्रोसेस है ये ऐसा नहीं कि हमने पूरा पैकेज एक साथ वो वहाँ पे यूट्यूब में अपलोड कर दिया नहीं ये डे टू डे है ये एक कॉन्टीन्यूस लेक्चर डिलीवरिंग प्रोसेस है ओके यू ज्वाइन दैट सब्सक्राइब दैट एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट uh one question is for the uh, any student can get the pcu then he can get the paid leave for the higher studies yes it is depends on the uh, pcu's policies obviously if it is pcu uh, the pcu allows you then uh, think that it is uh, mandatory to do that or it is beneficial for them for you then you obviously they will allow but for that i think minimum 5 years of service is required for any pcu i think most of the questions we have already answered if you if anyone have any more questions you can directly unmute yourself or you can ask or else we'll close the session हेलो सर हेलो पुष्पेंद्र सर जो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है सर वो कहां कहां के लिए सर उनके लिए क्या-क्या एरियाज हो सकते हैं सर सिविल इंजीनियरिंग के रेफरेंस में हां पुष्पेंद्र तो आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप यूपी से ही हो ना अभी कहां से हो आप यस सर यूपी से हो सर यूपी से मैं भी हूं और अभी यूपी में मैं आपको अगर गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है सर गवर्नमेंट में जाना है बस तो गवर्नमेंट में जाना है तो बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए कौन सा ईयर है आपका सर फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में अभी तो आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए जैसे मोनिया मैम ने बताया था कि जो गेट के लिए अच्छा है जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए और सिविल इंजीनियरिंग में अभी फिलहाल गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब सिविल इंजीनियरिंग में आ रही है फिलहाल अगर करंट सिनेरियो की मैं बात तो अभी यू में पोस्ट आई थी मैंने मैंने अभी बताया आपको यही की पोस्ट आई थी 2020 में उसमें सबसे ज्यादा मतलब अगर आप 100 परसेंट अगर वैकेंसी है तो 60 परसेंट सिविल की वैकेंसी थी 40 परसेंट बाकी ब्रांचों के लिए आप देख सकते हो वेटेज कितना है कितना ज्यादा सीट है सिविल के लिए इसी तरीके से आ, आ, अलग स्टेट में यूपी की बात करो तो अलग अलग स्टेट में काफी ढेर सारे वैकेंसी आती रही क्योंकि आती रही क्योंकि इंडिया अभी ग्रोविंग सेक्टर में कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखो ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है बहुत सी चीजों में बहुत जगह सोलर पे काफी ज्यादा काम चल रहा है और सोलर पे जहाँ पे भी प्लांट वगैरह की जरूरत होती है वहाँ पे सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है सबसे पहले बैटिंग में तो इसलिए अभी आने वाले समय में कुछ सालों तक सिविल में अच्छी खासी वैकेंसी आएगी आप अपना बेसिक जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा रखिए जैसे ही आपका कॉलेज स्टार्ट होता है पढ़ाई करते रहिए और जैसे गेट आपका जो है एक, एक तरीके से क्राइटेरिया है आपका टेक्निकल नॉलेज चेक करने का तो उसके लिए अपने आप को हंड्रेड परसेंट तैयार रखिए डेफिनेटली आप जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आओगे तो आप कोई ना कोई जॉब लेकर बाहर Thank you, sir. Last, uh, last question of the session, sir. How we can contact you? Who is Suman, sir? <laughs> no, sir. Who you prefer? Uh, you can uh, whatever WhatsApp group we have formed, that will be there. You can post your queries there anytime. I will be there to answer that queries, and you can join the Telegram group. uh the telegram group all the doubt clearing sessions will be there and you can subscribe to take you uh, channel you can you should register for the uh free test series using the take you website takeyoufaculty.com 
and uh, in the telegram group you have branch wise telegram group one common telegram group for the mathematics for all the branches so you should uh, join this telegram group there you can post your uh, queries you can, uh, if you have any doubt anything you can post that uh, thing will be uh, answered by the our respected all the faculty members okay that is a pool of almost uh, 1200 faculties are there in behind of that so it's a huge pool so you can uh, take the benefits of that so you can contact through i will suggest everyone to subscribe the youtube channel go to the youtube any videos youtube videos description there you will find the, all the uh, telegram uh, channel uh, telegram channel links branch wise and mathematics channel also you join that one and you can post their query directly to this group i uh, now uh, i want to thank uh, mrs kranti uh, ingel ma'am uh mrs monia digra ma'am mr dibyangsu pandey sir for uh the nice presentation on the gate and inspiring our hbtu students to prepare for the gate and enlightening them about the free available quality uh, materials in the online platform thank you all the respected speakers and thank you all the participants to join this session and make this session successful and i will submit a, uh, i will give you a feedback form in email and whatsapp group please do fill the feedback form okay thank you ma'am and thank you sir thank you so much sir thank you will <laughs>